ओके तो क्लस शुरू कर क्लस हलो फटोशप पार्ट टू ए क्लस शिखब ए क्लस शिखब ये टुलगल अबजेक्ट सिलेक्शन टुल क्रप टुल फ्रेम टुल तरह आईड्रोपार टुल स्पट हिलिंग ब्राश टुल एक दो तीन चार पांच ये पांचटा टुलर का आज के क्लस शिखब पांचटार प्रत्येकटार अंडारे अनेकगुल टुल आज है जमन इटार अंडारे तीनटा इटार अंडारे चार्ट पांचटा ए भी रखी एखन शुरू कर एखन शुरू कर यतटुकु पर्त शिखब पांचटा एक लेते जुड़े तीनटे घर थे आनुमानिक पंद्रह अच्छा सबा के स्पष्ट भाव सुनते हाथ तुले देखें स्पष्ट भाव सुनते देखते कि ना अच्छा अनेक धन्यवाद सबा के तो देख प्रथम देखो एखन थे अबजेक्ट सिलेक्शन टोल अबजेक्ट सिलेक्शन तो सिलेक्शन आगे क्लस गोलेक्शन कर आगे क्लस लेसो टुल दिए पलिगनल लेसो टुल मैगनेटिक लेसो टुल दिए अच्छा एडभांस वे तो सिलेक्शन करतेब ये टुलगल दिए पर टुलगल की कि अबजेक्ट सिलेक्शन टुल क्यूक सिलेक्शन टुल मेजिक वन टुल तो प्रथम तो देखा अबजेक्ट सिलेक्शन टुल क्लिक कर लाइम की क्लिके टोटल इमेज टाइम सिलेक्ट करब एक क्लिके अबजेक्ट सिलेक्शन टुल एखन सिलेक्ट कर लगे एखन थे पुरोटा के पूरा इमेज टाइम सिलेक्ट कर दिल नहीं सम्पूर्ण इमेज टाइमेक्ट कर सिलेक्ट कर नहीं सिलेक्ट कर देख डी सिलेक्ट कर डी अच्छा देखाटा के परिपूर्ण भाव की सिलेक्ट करते चाहिए एखन के शुरू कर लखन थे शेष कर लिखी सिलेक्ट कर दिल एक समय समय पर यह सिलेक्ट हो गो एक निखुत भाव जिन सिलेक्ट हो गो एक क्लिके जेटा अन्य सिलेक्शन टुल टुलगल दिए खूब धीरे धीरे करा लग से और धीरे धीरे कर लेकिन असम्पूर्णता छो कबजेक्ट सिलेक्शन टुल दिए जो मैं सिलेक्ट कर लम एकदम क्लियरलि जिन सिलेक्ट हो गो तो सिलेक्ट क्या करी बैकग्राउंड रिमूव कर देख रटन क्लिक कर लिलेक्ट इनवार्स कर लैकग्राउंड सिलेक्ट हो गो तपर तला खुले दिल बैकग्राउंड मुझे दिल मुछे देवर पर देंखान नतून एक कलर दीतेब ग्रीन कलर दी एक नतून लेयार नेब लेयार नहीं ग्रीन कलर दिल पर चले आसल तीन नीचे नाम बेस सुंदर हो गो कंट्रोल डी आशा करी अपना बुझते पे अबजेक्ट सिलेक्शन टुल दिए निखुत भावतेशन करते बैकग्राउंड चेन्ज कर देखल बैकग्राउंड चेन्ज कर विषय ना टुलर विषय हम निखुत भाव सिलेक्ट करा जो निखुत भाव सिलेक्ट करते बैकग्राउंड रिमूव करतेब इच्छा तो करते अच्छा एक देखल के बाद दीची दिए देखा अबजेक्ट सिलेक्शन टुल मन कर एक हाँ हाँ ठीक है तेल अबजेक्ट सिलेक्शन टुल कर लम करारे एखन थे सिलेक्ट करतने ड़े दी कि सिलेक्शन हो गल ठीक है तेल देखो अबजेक्ट सिलेक्शन टुल दिए खूब निखुत भाव को सिलेक्ट करते आशा करी अपना बुझते पे एन ये कौन मुड हमें करब एखे अनेकगुल आज है एखे को मुडे करबी रेक्टेंगुलर मुडे करब ना कि लेसो मुडे करब हाँ रेक्टेंगुलर मुडे कर ले सब चाहे सुविधा पूरा अबजेक्ट सिलेक्ट करब ऐसे देव इट अटोमेटिकली अटोमेटिकली जिस सिलेक्ट हो जाए आशा करी अपना बुझते पे अबजेक्ट सिलेक्शन टुल एक साथ जिन के सिलेक्ट करबजेक्ट सिलेक्शन टुल ठीक है अबजेक्ट सिलेक्शन टुल सिलेक्ट कर लमजेक्ट अबजेक्ट फ्रेम मध्य आनलम इन्हें ड़े दिल बस 
আমাদের পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল এটা খুব সহজ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অবজেক্ট সিলেকশন টুল সবাই কি বুঝতে পেরেছেন অবজেক্ট সিলেকশন টুল একদম সহজ একটা টুল সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই আমাকে একটু শাউটিং করে বলুন তো আমি সবার মাইক্রোফোনটা একটু অন করে দিই সবাই একটু শাউটিং করে বলেন তারপরে দেখেন আমরা এখানে আসলাম রাইট বাটনে ক্লিক করলাম কুইক সিলেকশন টোল আচ্ছা এটিকে ডিসিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল ডি ওকে ডিসিলেক্ট করলাম এখন আমি দেখাবো কুইক সিলেকশন টোল কুইক সিলেকশন টোল জিনিসটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম কুইক সিলেকশন টোল আমি হাঁস দিয়ে দেখাই ঠিক আছে আমরা এখান থেকে কিনিলাম কুইক সিলেকশন টোল তো আমাদের একটা বক্স চলে আসলো এখন দেখেন আমরা মাউস পয়েন্টারটাকে চেপে ধরে মাউস পয়েন্টারটাকে চেপে ধরে আমি যদি এভাবে মাউস বল মাউসটাকে যদি আমি মুভ করি তখন এই জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখুন এতটুকু অংশ অংশকে সিলেক্ট হয়ে গেল এই যে কালো অংশ যতটুকু আছে অতটুকু এরপর আমি যদি চাই তার এই যে নীল অংশ যতটুকু আছে ততটুকু সিলেক্ট করার জন্য এখানে সিলেক্ট করলাম নীল অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আবার আমি যদি চাই তার পাটাকে সিলেক্ট করার জন্য জাস্ট পাটা জাস্ট আমি এখানে করলাম জাস্ট পাটাকে আমাকে আমি যদি এটাকে আর একটু ছোট করে নিই তখন আমি পাটা সিলেক্ট করতে পারবো এটা পয়েন্ট আছে সতেরো আমি যদি পয়েন্টটাকে কমাই নি তখন আমি একে খুব ছোট করে আমি পাটাকে সিলেক্ট করতে পারবো ঠিক আছে এই যে যত এখানে আমি ছোট করতে পারবো বড় করতে পারবো আমি যে ব্রাশটা নিলাম এটাকে আমি ইচ্ছা মতো এখান থেকে কি ছোট বড় করতে পারবো আচ্ছা তাহলে দেখুন কোন একটা ইমেজের মধ্যে কোন অংশ বিশেষ করে যদি আমি সিলেক্ট করতে চাই তখন আমরা এইভাবে অবজেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা করতে পারবো এই যে হাঁস হাঁসের মধ্যে এখানে কি আছে ব্ল্যাক বা অ্যাশ এখানে আছে ব্লু হুম আমি ঠোঁটটাকে সিলেক্ট করতে চাই হ্যাঁ এই ঠোঁটটাকে সিলেক্ট করলে এই যে ঠিক আছে আমি এতটুকু তো সিলেক্ট করতে চাই যতটুকু অ্যাশ কালার আছে এখান থেকে সিলেক্ট করে এই যে এতটুকু সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে আমরা কোন একটা ইমেজকে সম্পূর্ণভাবে বা কোনো একটা ইমেজের অংশবিশেষ যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা এই কুইক সিলেকশন টুলে যাব এখান থেকে আমরা এই যে বলটাকে আমরা কি ছোট বড় করব করার পর আমরা আমাদের মতো করে ইচ্ছা মতো কি করতে পারবো আমরা সিলেকশন করতে পারবো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ডিসিলেক্ট করার জন্য হলো কন্ট্রোল ডি আমি আবারও দেখাই এই যে মনে করেন আমি আমি কি কি করলাম সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ আমি পুরো হাঁসটাকে আমি 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 সিলেক্ট করতে পারি বা হাঁসের অংশ বিশেষকে আমি সিলেক্ট করতে পারি তো এখন সিলেক্ট করতে গিয়ে যদি আপনি দেখেন যে কোনো একটা অংশ বিশেষ আপনার মন মতো হয় নাই হ্যাঁ যেমন এখানে এই যে পা থেকে জিনিসটা বের হয়ে গেছে তাই না তারপর এখানেও মনে করেন এটা সিলেক্ট করতে গিয়ে এই জিনিসগুলো হাঁস থেকে বের হয়ে গেছে মানে পরিপূর্ণভাবে সিলেকশনটা হয় নেই তাহলে আমি কিভাবে করব পরিপূর্ণভাবে সিলেকশনটা করার জন্য এই যে জিনিসগুলো আমাকে ট্রেনে ভিতরে ঢুকেছে হবে তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখানে কি আছে প্লাস আমি যদি অল্টার চাপি দেখেন প্লাস তাই না তাহলে প্লাস হলে আমরা এখান থেকে ভিতরে ঢুকেতে পারবো মানে ভিতর থেকে বাহির করতে পারবো প্লাস দিয়ে আর আমি যদি অল্টার চাপি অল্টার চাপলে আমরা বাহির থেকে ভিতরে আমরা কি ঢুকেতে পারবো ঠিক আছে দেখেন নর্মালি যদি হয় প্লাস আপনি এখান থেকে যদি এটা বাইরে বাহির করতে চান বাইরে হবে হ্যাঁ আবার আমি যদি অল্টার চাপি তাহলে এই প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস দেখেন এই অবস্থায় প্লাস থাকা অবস্থায় আমি কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেতে পারবো না আপনি যত চেষ্টা করেন বাইরে থেকে আপনি ভিতরে ঢুকেতে পারবেন না বাট যখন আমার মাইনাস হবে এখানে প্লাস আছে আমি এই জিনিসগুলোকে সিলেকশনটাকে ভিতরে ঢুকাতে চাই তাহলে আমি মাইনাস আমি অল্টারে অল্টার অল্টার চাপবো কিবোর্ড থেকে অল্টার 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 চাপলে এটা মাইনাস হয়ে গেল মাইনাস হয়ে যাবার পর এখন আমি কি করতে পারবো মাইনাস হয়ে যাবার পর এখন আমি এটা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেতে পারবো তাহলে আমাদের সিলেকশন করার সময় যদি আমাদের কিছু প্রবলেম হয় আমাদের সিলেকশনটা যদি পুরো পরিপূর্ণভাবে সিলেক্ট না হয় তাহলে আমরা নর্মালি ভিতর নর্মালি চাপলে বাইরে আসবে ঠিক আছে নর্মালি প্লাস থাকা অবস্থায় নর্মালি প্লাস থাকবে নর্মালি ভিতর থেকে বাইরে আসবে আর যদি আমি বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকাতে চাই তাহলে অল্টার চেপে ধরে চেপে ধরলে মাইনাস আসবে তখন আমি বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেতে পারবো এবং আমি এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা সিলেকশন কিভাবে করব আমরা কিভাবে আমরা কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে কিভাবে আমরা সিলেকশন করব বলটাকে কিভাবে ছোট বড় করব 
এবং আমরা কিভাবে কি এই সিলেকশন যদি কিছু অপূর্ণত থাকে আমরা সেভাবে সেগুলোকে কিভাবে আমরা সিলেকশন গুলোকে আমরা একুরেট করব বাইরে থেকে কিভাবে ভিতরে আনবো ভিতর থেকে কিভাবে বাইরে নেব আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন সবাই কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু একটু আমাকে হাত তুলে দেখান অবজেক্ট সিলেকশন টুল এগুলো কিন্তু আপনারা দেখলে মনে থাকবে না এগুলো বারবার করে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক অনেকবার আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর জিনিসগুলো আপনারা মানে এগুলো মনে থাকবে আচ্ছা ডিসিলেক্ট করবো ডিসিলেক্ট করার জন্য কমান্ডটা কি দেখি সবাই এক এক নগর বলেন তো ডিসিলেক্ট করার জন্য কমান্ডটা কি দেখেন মেজিক ওয়ান টুলের মধ্যে আমি জাস্ট এখানে আসবো এখানে এসে আমি জাস্ট একটা ক্লিক করব একটা ক্লিক করলে পুরো অংশটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে পুরো কালারটুকু कतटुकु अंश जो एक कावरेज कर कतटुकु अंश सिलेक्ट हो डिपेंड कर टलारेंस मेजिक वन टुल टलारेंस टलारेंस देव फिफ्टी जो टलारेंस हंड्रेड पार्सेंट हंड्रेड दी तक তাহলে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে অনেক বড় অংশ জুড়ে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে টলারেন্স আমি বাড়াই দিলে এক ক্লিকে অনেক বড় অংশ সিলেক্ট হয়ে যাবে আর টলারেন্স যদি আপনি কমাই দেন টলারেন্স যদি আপনি আমি যদি এখানে টলারেন্স টোয়েন্টি রাখি তাহলে দেখেন আমাদের ছোট্ট একটা অংশ সিলেক্ট হবে খুব বড় অংশ সিলেক্ট হবে না ঠিক আছে আমি ওর পা গুলোকে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি তাহলে আমি টলারেন্স কমাই দেব এবং এখানে আস্তে আস্তে ক্লিক করব ক্লিক করলে কি হবে জিনিসটা হবে তাহলে এক ক্লিকে সিলেক্ট করার জন্য হলো টলারেন্স ঠিক আছে তো এক ক্লিকে সিলেক্ট করা তো এক ক্লিকে সিলেক্ট করার জন্য সাধারণত এই টুলটা যেখানে ব্যবহার করা হয় মনে করেন কোন একটা জিনিস মনে করেন এই ফেসবুকের লোকোটা ঠিক আছে তো এখানে সবকিছু খুব সুন্দরভাবে করা আছে আমি জাস্ট এক ক্লিকেই এই মাঝখানের অংশটুকু আমি সিলেক্ট করতে চাই সাদা অংশটুকু তাহলে আমি মেজিক ওয়ান টুল নেব মেজিক ওয়ান টুল নিয়ে আমি এটা হান্ড্রেড দিই হ্যাঁ এরপর আমি এক ক্লিক করব মাঝখানের অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে আবার নীল অংশটুকু যদি সিলেক্ট করতে চাই একটা ক্লিক করব নীল অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কথা হচ্ছে মেজিক ওয়ান টুলটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব যেগুলা গ্রাফিক্স বিভিন্ন গ্রাফিক্স এর মধ্যে যেগুলা সহজ যেমন এখানে কি খুব কোনো কোনো জটিলতা নাই কিন্তু একটা হাঁসের ছবিতে দেখেন অনেক অনেকগুলো জটিলতা তাই না এখানে মেজিক ওয়ান টুল দিয়ে কাজ করাটা একটু কঠিন হবে কিন্তু যেগুলো সহজ জিনিস যেমন এখানে সাদা এখানে নীল তাহলে আমি যদি একটা ক্লিক করি পুরো সাতটা একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে আর একটা ক্লিক করলে নীলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো যেগুলো সহজ গ্রাফিক্স সাধারণত আমরা সেখানে এই মেজিক ওয়ান টুলের মাধ্যমে আমরা আমরা কি সিলেক্ট করি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা তিনটা টুলের কাজ শিখলাম একটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশন টুল একটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল একটা হচ্ছে মেজিক ওয়ান টুল আমি অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি আরেকবার জিনিসগুলোকে দেখাই জাস্ট এক মিনিটের মধ্যে দেখেন অবজেক্ট অবজেক্ট সিলেকশন টুল আমি জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করব করে ছেড়ে দেব এক মিনিট সময় নিবে এবং পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল ডি কুইক সিলেকশন টুল আমি জাস্ট একটা ইয়ে আসবে আসার পর এটাকে আমি কি করব এটাকে আমার মতো করে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব আমি যতটুকু চাই ততটুকু আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব আমি পুরোটা কে সিলেক্ট করতে পারি বা কোনো একটা অংশ বিশেষ আমি সিলেক্ট করতে পারি এটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল ঠিক আছে আমি যদি চাই শুধুমাত্র তার ক্যাপটাকে আমি সিলেক্ট করব তাহলে আমি এখান থেকে যাব গিয়ে এই যে কুইক সিলেকশন টুল আমি শুধুমাত্র তার ক্যাপটাকে কি আমি আমি সিলেক্ট করলাম এবং কুইক সিলেকশন টুলে যদি কোনো কিছু এলেমেলো হয়ে যায় এই যে একটুখানি বাইরে চলে আসলো এটাকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য অল্টার অল্টার চেপে ধরে এটা পিছনে টেনে দিলেই এই যে নর্মালি এটা আর একটু উপরে যাবে তাহলে আমি নর্মালি টেনে দিলেই উপরে যাবে তাই না উপরে যাবে একটু বেশি উপরে উপরে চলে গেছে এটাকে অল্টার চেপে ধরে একটু বিচরে দিলেই কি হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা তারপর হচ্ছে মেজিক ওয়ান টুল মেজিক ওয়ান টুলটা কি এক ক্লিকেই জিনিসটা সিলেক্ট করার জন্য ঠিক আছে এক ক্লিকেই সিলেক্ট করা আমরা মেজিক ওয়ান টুল ওয়ান টুল সিলেক্ট করবো টলারেন্স এখানে এখানে সিলেক্ট করব তারপর আমরা যেটা যেটাতে আমরা সিলেক্ট করতে চাই জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলেই এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে 
আশা করি আপনারা এখন একটু সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই তিনটা সিলেকশন টুল অবজেক্টস অবজেক্ট সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল এবং এই তিনটার মূল কাজে হলো সিলেক্ট করা তাহলে আমরা সিলেক্ট করার জন্য অনেকগুলো টুলস টুল পেলাম একটা হচ্ছে ল্যাসো টুল পলিগোনাল ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল অবজেক্ট সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল এই ছয়টা আমরা টুল এখানে পেলাম সিলেকশন করার জন্য এরপর আমরা আরো একটা পাওয়ারফুল টুল পাবো সিলেকশন করার জন্য সেটা হচ্ছে প্যান টুল হ্যাঁ মূলত আমরা ক্লিপিং পাতার কাজগুলো প্যান টুল দিয়ে করব এগুলো দিয়ে আপনি একটু ক্লিপিং পাতার কাজ করতে পারবেন যা হোক আমরা ধারাবাহিক ভাবে আমরা কি প্যান টুলের কাজ শিখবো আমি জাস্ট এখানে বললাম যে আমাদের সিলেকশন করার জন্য আর একটা টুল আছে সেটা হচ্ছে প্যান টুল আচ্ছা আমি এতক্ষণ যে যেগুলো দেখালাম আপনারা কি সব সবাইকে বুঝতে পেরেছেন এই তিনটা টুলের কাজ অবজেক্ট সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল সবাই আমাকে একটু বলবেন সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা মাইকটা অন করে সবাই বলেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা তারপরে দেখেন তারপরে দেখেন আমরা এখন শিখব আমরা এখন শিখব হলো এটা এটা কি ক্রপ টুল কি এটা ক্রপ টুল তাহলে ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস স্লাইস সিলেকশন টুল ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেকশন টুল আচ্ছা এই চারটা টুলের কাছে আমরা এখন শিখবো আমি প্রথমত দেখাচ্ছি ক্রপ টুল ক্রপ টুল জিনিসটা কি দেখুন ক্রপ টুল হলো কোন একটা জিনিসকে ক্রপ করা মানে কেটে ছোট করা কেটে ছোট ছোট করতে হবে কেন দেখুন আমি এই একটা এই একটা ছবি ছবি নিলাম এখন এই ছবিটাকে আমি কাটবো হ্যাঁ আমি ক্রপ টুলে নিলাম ক্রপ টুল ক্রপ টুলে নেওয়ার পরে দেখেন একটা জিনিস দেখেন এখানে কোনো ধরনের কোনো কি নেই কোনো কোনো সিলেকশন নাই বাট যখন আমি ক্রপ টুলে যখন আমি যাব তখনই অটোমেটিক এখানে সিলেকশন চলে আসছে এই যে এখানে এখানে চার কোনায় চারটা সিলেকশন চলে আসছে তাহলে আমি এরপর আমার মতো করে আমি একটু সিলেকশন করে নিই এটা আমি মনে করেন এতটুকু কাটবো এই এই বাচ্চাটার মাথা থেকে শুরু করে এতটুকু এতটুকু আমি কি করব কাটবো হুম তো আমি ক্রপ ক্রপ করব আমি এটাখানে এই যে এটা উপরে নিচে বড় ছোট ঠিক আছে উপরে নিচ করতে পারবো বড় ছোট করতে পারবো এটিকে করতে পারবো এটিকে করতে পারবো আমার মতো করে আমি এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো আমি কতটুকু কাটবো মানে এতটুকু অংশ থাকবে বাকিটুকু অংশ চলে যাবে তাহলে কোনো একটা কিছু ক্রপ করার জন্য আমি আমার পছন্দ মতো আমি এতটুকু পর্যন্ত পরিমাণ আমি ক্রপ করব তার মানে আমি স্ক্রিনে যতটুকু আছে অতটুকু রাখবো বাকি অংশটুকু চলে যাবে এরপরে আমি চলে যাওয়ার জন্য জাস্ট ক্লিক করে এন্টার এন্টারে ক্লিক করলেই আমার ক্রপের বাইরে যেগুলো সিলেকশন করা ক্রপের বাইরে যেগুলো ছিল সেগুলো চলে গেল আমাদের একটুকু রয়ে গেল ক্রপ আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে এটাকে আন্ড্রো করতেছি ঠিক আছে আমি আবারও দেখাচ্ছি ক্রপটার এই যে ক্রপে ক্লিক করার সাথে সাথে চার পাশে চারটা বক্স চলে আসলো এরপর আমি এটাকে নিচে নামালাম এটাকে উপরে তুললাম এটাকে ডানে এটাকে বামে আমি এতটুকু অংশ রাখবো এতটুকু অংশ রাখবো এবং বাকি অংশটুকু আমি ফেলে যাব ক্রপ ক্রপ করতেছি আমি হ্যাঁ এতটুকু অংশ রাখবো বাকি অংশটুকু আমি ফেলে যাব তাহলে এতটুকু রাখার পর জাস্ট আমি ক্লিক করবো এন্টার কিবোর্ড থেকে এন্টার তাহলে আমার ছবিটা ক্রপ হয়ে গেল আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ক্রপ ঠিক আছে আমি কন্ট্রোল চেট দিলাম এখন দেখেন আমরা চাচ্ছি আমাদের ফেসবুকের জন্য একটা ব্যানার তৈরি করব এই ইমেজ থেকে ফেসবুকের একটা ব্যানার তৈরি করব তাহলে ফেসবুকের ব্যানারের সাইজটা কথা আমরা একটু জেনে নিই ফেসবুক ফেসবুক ব্যানার সাইজ আমরা যদি দেখি ফেসবুক পেজের বা ফেসবুকের ব্যানার সাইজ হলো আটশো বিশ ইন্টু তিনশো বারো তাই না অথবা ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট হ্যাঁ তাহলে ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট তাহলে আমি কি করব এখানে সিলেক্ট করলাম করার পর এই যে উপরে দেখেন রেশিও রেশিওতে রাখলাম এখানে আরো অনেক কিছু আছে আমি রাখলাম রেশিওতে তারপর এখানে হচ্ছে ছয়শো চল্লিশ ছয়শো চল্লিশ আর এদিকে হচ্ছে তিনশো ষাট ঠিক আছে রেশিও ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট ব্যাস ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এটা ছয়শো চল্লিশ বাই তিনশো ষাট এই অলরেডি আছে হ্যাঁ আমি যদি আর একটু কমাতে চাই চারশো ইন্টু একশো দেখি 
আমি যদি চারশো মানে ফেসবুক ব্যানার বিভিন্ন সাইজের করা যায় চারশো ইন্টু একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এই যে এটা হয়ে গেল তাহলে আমি এখানে দিলাম রেশিও চারশো পাশাপাশি হবে ওয়াইট হবে চারশো এবং হাইট হবে একশো পঞ্চাশ চারশো বাই একশো পঞ্চাশ এরপর আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব অ্যাডজাস্ট করার পরে ওকে তাহলে এটা আমাদের একটা ফেসবুকের ব্যানার হয়ে গেল ফেসবুকের ব্যানার হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটাকে আন্ডু করি আন্ডু করার পর এই যে চারশো বা একশো পঞ্চাশ আমি লাগলাম এটিকে আমি ক্লিয়ার করে দিই ক্লিয়ার করলে এগুলো চলে গেল এরপর আমি আবার নতুন কোনো কিছু লিখতে পারবো আমি আমি লাগলাম একশো একশো বাই তিনশো ঠিক আছে তাহলে এরকম লম্বা হয়ে গেল একশো বাই তিনশো এই যে আমি একটুকু তো রাখলাম রাখার পরে এন্টার ঠিক আছে এন্টার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এটাকে ক্লিয়ার করলাম ওটা কন্ট্রোল জেট করলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা বিভিন্ন রেশিও অনুযায়ী কাটতে পারবো কোন একটা কিছু সাইজ অনুযায়ী কাটতে পারবো ক্রপ করতে পারবো অথবা আমাদের পছন্দ মতো আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমাদের পছন্দ মতো আমরা কাটতে পারবো সাধারণত পছন্দ মতো কাটা হয় না আমরা যখন কাটি তখন কোন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দিয়ে কাটি হয়তো এটাকে প্রোফাইল পিকচার দেওয়ার জন্য অথবা ব্যানার দেওয়ার জন্য অথবা যে কোনো একটা কারণে আমরা কাটি তখন সেই সাইজ অনুযায়ী সেই সাইজটা এখানে বসিয়ে দেবো হ্যাঁ বসাই বসাই দেওয়ার পর আমরা আমাদের সেই সাইজ অনুযায়ী অনুযায়ী জিনিসটা কাটা হয়ে যাবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা কাটবো এখন এখানে আরো কিছু সেটিং আছে মনে করেন এইটা হ্যাঁ এটা এখানে যদি ক্লিক করি এটা এখন আছে রুলারে হ্যাঁ আমি যদি গ্রিডে দিই এটা গ্রিডে হয়ে যাবে তো এখানে বিভিন্ন সেটিংস আছে এগুলো আপনি একটু ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারবেন আমি আমি যদি ডায়গোনল দিই এরকম হয়ে যাবে আমি যদি ট্রাইগোনল দিই এরকম হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনার সুবিধা মতো বিভিন্ন রকমের শেপ আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ক্রপ ক্রপ কিভাবে করবেন ক্রপ আমরা শিখলাম কোন একটা ছবি দেখে আমার প্রয়োজন মতো করে ছবির কিছু অংশ কেটে নেওয়া সেই প্রয়োজনটা কি আমি ফেসবুকের পেজ তৈরি পেজের ব্যানার দেবো ওয়েবসাইটের ব্যানার দেবো কোন একটা প্রোফাইল পিকচার দেবো ফেসবুকের জন্য অ্যাড দেবো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাইজের ছবি আমাদেরকে কাটতে হয় তখন যে সাইজের ছবি আমি কাটবো সেই সাইজের এখানে হোয়াইট এবং হাইট এখানে বসাই দিলেই বসাই দিয়ে আমরা কি করব এন্টার করলে সেই সাইজ অনুযায়ী হয়ে যাবে তাহলে আমরা শিখলাম কি ক্রপ টুল সবাই কি বুঝতে পেরেছেন ক্রপ টুল কোনটা জিনিসকে ক্রপ করা আমরা তো পেইন্টের মধ্যে এটাকে ক্রপ করতে পারি আমরা ফটোশপে একটু স্মার্টলি আমরা কি একটু ইজিলি এবং স্মার্টলি আমরা এটাকে ক্রপ করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ক্রপ টুল ক্রপ টুলের পরে আমরা শিখবো এখন আমরা শিখবো এখন হলো পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল দেখেন পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল ক্রপ টুল জিনিসটা কি মনে করেন আমি একটা আমি একটা ছবি তুললাম আমি একটা ডকুমেন্ট নিলাম ধরেন এটা না পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল হ্যাঁ আমি একটা কোন একটা ডকুমেন্টের আমি কি আমি আমি ছবি তুললাম একটা ভিজিটিং কার্ডার আমি ছবি তুললাম বাট ছবিটা দেখেন এটা কিন্তু ইউজ করা যাচ্ছে না এখানে টেবিলের ছবি আছে এখানে খাতার ছবি আছে আবার এই জিনিসটা কি একটু মানে বাঁকাতারা বাঁকাতারা হয়ে গেছে বাট আমি তো এটা নিয়ে এখন এই মুহূর্তে কাজ করতে পারতেছি না আমাকে তো সোজা করতে হবে জিনিসটা তাই না তখন আমাকে এই সোজা করবে কি দিয়ে প্রসপেকটিভ ক্রপ টুল দিয়ে প্রস হ্যাঁ পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম এবং এখানে একটা ক্লিক করলাম ঠিক আছে এরপর যখন আমি জাস্ট এন্টার চাপবো কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপলেই ক্রপ হয়ে গেল এবং জিনিসটা সোজা হয়ে গেল তাহলে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুলের কাজটা কি সোজা করা সোজা করা ক্রপ করা এবং সোজা করা তাহলে এই টুলের কাজটা হলো শুধুমাত্র ক্রপ করা ক্রপ টুলের কাজ হলো শুধু ক্রপ করা আর যদি আমাদের যে ইমেজটা আমি নিয়েছি সেই ইমেজটা যদি বাঁকাতারা হয় ছবি তোলার ছবি ছবি তোলার কোনো ইমেজ হয় হ্যাঁ তখন আমরা কি করব পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল দিয়ে বাঁকা ডকুমেন্টটাকে আমরা সোজা করব এবং কি ক্রপ করব আমি আবারও আমি আমি এই জিনিসটাকে দেখাই দেখুন দেখুন আমি যদি এখানে এই যে এটা আমি পার্সপেকটিভ ক্রপ টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে এখান থেকে সিলেক্ট এখান থেকে এখানে 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 
ঠিক আছে দেওয়ার পর যখন আমি এন্টার দেব তখন আমাদের বাকা ডকুমেন্টটা সোজা হয়ে গেল এবং ক্রপ হয়ে গেল মানে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো চলে গেল এই যে অপ্রয়োজনীয় টেবিল ছিল এটা ছিল ছোট ছোট সবকিছু চলে গেল জিনিসটা বাঁকা জিনিসটা সোজা হয়ে গেল এবং অপ্রয়োজন অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চলে গেল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল ওকে এখানে টুকটাক ছোটখাটো কিছু জিনিস আছে এগুলো আপনারা এমনিতে বুঝতে পারবেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্লাইস টুল স্লাইস টুলটা কি আমরা পাউরুটি যেভাবে স্লাইস করি ঠিক সেভাবে আমরা কোনো একটা ইমেজকে আমরা স্লাইস করতে পারি ছোট ছোট অংশে আমরা ভাগ করতে পারি স্লাইস করতে পারি মানে কেটে পিস পিস আমরা করতে পারি হ্যাঁ এই যে একটা ইমেজ আছে আমি চাচ্ছি ইমেজটাকে আমি স্লাইস করব মানে আমি ইমেজটাকে কেটে পাউরুটির মতো পিস পিস করব ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমত স্লাইসে যাই স্লাইস টুল কোথায় যাব স্লাইস টুল স্লাইস টুলে আসলাম এখন এই সবগুলো ছবিকে আমি আলাদা করব আমি যদি চাই এই ছবিটাকে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট ভাগে ভাগ করব তখন আমাকে আট পার এটাকে ক্রপ করতে হবে তাই না প্রথমত আমি এটাকে ক্রপ করব তারপর আবার এটাকে ক্রপ করব এটাকে ক্রপ করব এটাকে ক্রপ করব এভাবে আলাদা আলাদা ক্রপ করতে অনেক সময় লাগবে বাট স্লাইস টুল দিয়ে আমরা এই ক্রপের কাজটা যদি একটা ছবিকে যদি অনেক ভাবে আমাদের থেকে স্লাইস করতে হয় অনেকগুলো ক্রপ করতে হয় তখন আমরা স্লাইস টুল দিয়ে এক ক্লিকে সেটা আমরা করতে পারবো তাহলে আমি প্রথমত স্লাইস টুল নিলাম স্লাইস টুল নেওয়ার পর এটাকে আমি ক্রপ করব এখান থেকে শুরু করে এতটুকু নিলাম তাই না এটা একটা স্লাইস হয়ে গেল আবার আমি এটাকে আর একটা স্লাইস করব এই ডাইনোসরটাকে একটা স্লাইস করব আবার আমি এই ডাইনোসরটাকে আমি আর একটা স্লাইস করব আবার এই ডাইনোসরটাকে আমি আর একটা স্লাইস করব আবার এই ডাইনোসরটাকে আমি আর একটা স্লাইস করব এই বালকটাকে আমি একটা স্লাইস করব ঠিক আছে তাহলে আমি অনেকগুলো স্লাইস আমি কি করে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে আপনি এই কাজটা আলাদা আলাদা ভাবে ক্রপ করেও করতে পারবেন কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে ক্রপ করে করলে অনেক সময় লাগবে বাট আমরা স্লাইস টুল দিয়ে করলে জিনিসটা খুব সিম্পলি স্লাইস হয়ে যাবে ওকে স্লাইস এটা হয়ে গেল হওয়ার পর এখন সবগুলো স্লাইস আমি একসাথে কি করব সেভ করব হ্যাঁ কিভাবে সেভ করব আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে যাব কোথায় ফাইল ফাইল থেকে আমরা যাব এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে আমরা যাব সেভ ফোর ওয়েব লিগেসি সেভ ফোর ওয়েব লিগেসি আপনারা লক্ষ্য করেন ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফোর ওয়েব লিগেসি আমি এই আটটা স্লাইসকে একসাথে আমি কি সেভ সেভ করতেছি জাস্ট আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা আসলো এটা আসার পর এখান থেকে আমি সেভ করব জাস্ট আমি ক্লিক করব সেভে এই যে নিচে সেভ আছে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে আপনার কম্পিউটারে আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড ফোল্ডারে একটা এই যে একটা ইমেজের একটা বক্স তৈরি হয়েছে এবং এখানে সবগুলো আলাদা আলাদা স্লাইসগুলো এখানে আছে এই যে এখানে বালক এই যে ডাইনোসর একটা ডাইনোসর আর একটা হ্যাঁ অনেক অনেকগুলো স্লাইসগুলো কি আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছে তৈরি হয়ে একসাথে সেগুলো সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে আমাদের এই ডাউনলোডসে ইমেজ নামে একটা বক্স তৈরি হয়েছে সেখানে এভাবে স্লাইস হয়ে জিনিসগুলো সেভ সেভ হয়ে গেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্লাইস টু স্লাইস টুলটা কি আচ্ছা এরপর হলো স্লাইস টুলের পর হলো স্লাইস স্লাইস সিলেক্ট টুল স্লাইস সিলেক্ট টুলটা কি আমি এটাকে স্লাইস সিলেক্ট টুলটাকে সিলেক্ট করলাম দেখেন এই যে এই স্লাইসটা আমার মনে হচ্ছে এই স্লাইসটা একটু বড় হবে বা ছোট হবে হ্যাঁ তখন আমি এখান থেকে এই স্লাইসটাকে একটু বড় করতে পারবো একটু ছোট 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 করতে পারবো হ্যাঁ একটু উপরে করতে পারবো একটু নিচু করতে পারবো ঠিক আছে পাশে কমাইতে পারবো পাশে বাড়াইতে পারবো তাহলে আমার মতো করে আপনার মতো করে আপনি কি এই স্লাইসের যে বক্সগুলো আছে সে বক্সগুলোকে বক্সগুলোকে বড় ছোট করা রিসাইজ করা এটার কাজে হলো কি স্লাইস টুল ঠিক আছে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন স্লাইস টুলের কাজ হলো স্লাইস করা তারপর স্লাইস করার পর আমরা সেভ করব তারপর স্লাইস যেটা আমরা করছি সেই স্লাইসটাকে যদি আমি একটু রি অ্যারেঞ্জ করতে চাই বা বড় ছোট করতে চাই তাহলে স্লাইস সিলেকশন টুল এখানে ক্লিক করলাম এই স্লাইসটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এই স্লাইসটাকে আমি বড় এদিকে বড় করতে পারবো এদিকে বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো বড় ছোট যা ইচ্ছা আমার প্রয়োজন অনুসারে আমি করতে পারবো তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন স্লাইস টুলের কাজ হলো স্লাইস করা এবং স্লাইস সিলেকশন টুলের কাজ হলো আমি যতটুকু স্লাইস করছি ওই অংশটুকুকে বড় বা ছোট করা আশা করি আপনারা এই বিষয়টুকু বুঝতে পেরেছেন স্লাইস টুলের কাজ
এখন আমি যতটুকু স্লাইস করলাম এই স্লাইসটাকে যদি আমি কি করতে চাই এই স্লাইসটাকে যদি আমি মুছে দিতে চাই তাহলে আমি জাস্ট এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে ডিলিট স্লাইস এটা মুছে গেল রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট স্লাইস সরি আমরা স্লাইড সিলেকশন টুলে যেতে হবে ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট স্লাইড ঠিক আছে ডিলিট স্লাইস ঠিক আছে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা স্লাইস করলাম স্লাইস ডিলিট করলাম স্লাইস গুলোকে সেভ করলাম এবং স্লাইস গুলোকে আমরা এডিট করলাম তাহলে আমরা শিখলাম স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেকশন টুল আচ্ছা তাহলে এই এই টুলের মধ্যে আমরা যা যা শিখলাম সেটা হচ্ছে ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেকশন টুল আমি জাস্ট এক নজরে আমি সব কিছু কাবার দেখাচ্ছি এক নজরে স্লাইস টুল প্রথমত প্রথমত হচ্ছে ক্রপ টুল ক্রপ টুল সিলেক্ট হইল হওয়ার পর আমি সাইজ করব অথবা চারশো বাই দুইশো চারশো বাই একশো দিলাম দেওয়ার পরে এটা অ্যাডজাস্ট করলাম করার পরে এন্টার ঠিক আছে এন্টার তাহলে আমরা ক্রপ টুল দিয়ে আমরা ক্রপ করতে পারবো তারপর হচ্ছে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা এলএমএলও যেটা একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা এলএমএলও আমি পার্সপেকটিভ ক্রপ টুলে গেলাম এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আসলাম এখান থেকে আসলাম আসলাম আসার পর যখন আমি এন্টার দেব তখন ক্রপ হয়ে গেল এবং বাঁকা ডকুমেন্টটা সোজা হয়ে গেল আর স্লাইস টুল স্লাইস টুল হলো স্লাইস টুল তো আপনাদের মনে আছে আশা করি স্লাইস করা স্লাইস টুল হলো স্লাইস টুল হলো এটাকে এগুলোকে স্লাইস করা প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা ভাবে স্লাইস করা আর স্লাইস সিলেকশন টুল হলো আমি যেটাকে স্লাইস করলাম এই বক্সটাকে আমি ইচ্ছে মতো বড় করব ছোট করব ডান করব ডান পাশ বাম পাশ এসব কিছু করব আবার চাইলে আমি এই স্লাইসটাকে মুছু দিতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেকশন টুল আমরা আরো চারটা টুলের কাজ আমরা শিখলাম এবং খুব সহজভাবে শিখলাম সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু এক দেখে আমাকে ভেরি গুড আচ্ছা আপনারা খুব সহজ করে বুঝলে আমি খুব উৎসাহিত হই আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপর হচ্ছে আমরা খুব মজার একটা কাজ এখনো শিখব সেই কাজটা হলো কি ফ্রেম টুল এখানে একটাই টুল এখানে কোনো কোনো গ্রুপ গ্রুপ নাই কি টুল এটা ফ্রেম টুল ঠিক আছে ফ্রেম তো এখন দেখেন ফ্রেম টুলের কাজ আমরা শিখব আমি প্রথমত একটা ছয়া নিয়ে আসি ফ্রেম ফ্রেম টুল এই যে আমি একটা ফ্রেম নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই একটা ছবি এই ছবির মধ্যে আমি কোন একটা এই ফ্রেমের মধ্যে আমি কোন একটা ছবি বসাবো তাহলে কোন ছবিটাকে বসাবো সেটা আমি নিয়ে আসি আমি এই ছবিটাকে বসাবো তাহলে আমি ছবিটা নিয়ে আসলাম এই ছবিটা কোথায় বসাবো এই ফ্রেমের মধ্যে বসাবো ঠিক আছে ফ্রেম টুলের কাজ আমরা এখন শিখতেছি এই ফ্রেমের মধ্যে আমরা এই 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 ছবিটাকে বসাবো তো কিভাবে বসাবো দেখেন আমি প্রথমত ফ্রেমে আসলাম ফ্রেমে আসার পর আমরা কি করব। ফ্রেম টুল এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে এই মাস্কানের যে সাদা অংশটুকু যেটার মধ্যে আমার ছবিটা বসবে এই সাদা অংশটুকুকে আমি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে সাদা অংশটুকু যখন আমি সিলেক্ট করলাম তখন এই অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে গেল দেখেন খুব সিম্পল আমি জাস্ট ফ্রেম টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ড্র্যাগ করে মাস্কানের যে সাদা অংশটুকু এই সাদা অংশটুকুকে আমি স্কোয়ার রেক্টাঙ্গুলার যে সাদা অংশ এটিকে আমি সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে সিলেক্ট হওয়ার পর এটিকে লক্ষ্য এটিকে জিনিসটা লক্ষ্য লক্ষ্য করেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা তালা মারা আছে তালা মারা তার কোনো সমস্যা নেই তারপর আমাদেরকে একটা ফ্রেম আসছে একটা কি মানে ফ্রেমটা সিলেক্ট হয়েছে এই যে দেখাচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ইয়াটা 
তারপর আমি কি করলাম ওই ফ্রেম টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে যখন আমি এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করলাম ফ্রেম টুল সিলেক্ট হইলো এবং আমরা কি এই জিনিসটাকে সিলেক্ট হইলো এখানে আমাদের স্ট্যাটাসটা দেখাচ্ছে এখন এই অংশের মধ্যে আমি কি করব এই ছবিটাকে নিয়ে আসব হ্যাঁ এই ছবিটা কানার জন্য কি করব আমরা এইখান থেকে আমরা মুভ টুলে যাই মুভ টুল মুভ টুল আসার পর এটাকে নিয়ে আসে এখানে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিই ব্যাস একটু প্রবলেম হয়ে গেছে ধরেন একটু প্রবলেম হয়ে গেছে প্রবলেমটা হলো যখন আমরা সিলেকশন করলাম ধরেন এই যে এই টুল হ্যাঁ এখানে দুইটা আমরা যখন এখানে করলাম এখানে দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে কি রেক্টেঙ্গুলার আরেকটা হচ্ছে ওভাল হ্যাঁ বা এখানে বৃত্ত আমরা এটাকে সিলেক্ট করব রেক্টেঙ্গুলার যেহেতু এটা এটা যেহেতু রেক্টেঙ্গুলার শেপ চতুর্ভুজ শেপ আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করলাম চতুর্ভুজটাকে সিলেক্ট করলাম চতুর্ভুজটাকে সিলেক্ট করার পরে আমরা এটাকে আসলাম আসার পরে এই চতুর্ভুজটা সিলেক্ট হইল হওয়ার পরে তারপর আমি এটাকে ধরলাম মুভ টুল দিয়ে এটাকে ধরবো ধরার পর এখানে আসলাম এখানে আসার পর এখানে ছেড়ে দিলাম ব্যাস এই যে ছবিটা এই আমার ফ্রেমের পিছনে চলে আসলো এখন ছবিটাকে আমি জায়গা মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ঠিক আছে আবার আমি চাইলে ছবিটাকে এখান থেকে ছোট ছোট করতে পারবো ছবিটাকে বড় করতে পারবো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমরা এখন ছবিটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো যে পজিশনে রেখে সে পজিশন আমরা রাখতে পারবো ইচ্ছে করলে আমরা বড় করতে পারবো ইচ্ছে করলে ছোট করতে পারবো যে কোনোভাবে আমরা ছবিটাকে এখানে ফ্রেমে সেট আপ করতে পারবো করলাম করার পর জাস্ট ক্লিক অন এন্টার ঠিক আছে এন্টার এন্টার দেওয়ার পর আমাদের ছবিটা ফ্রেমের মধ্যে সেট হইল আমি যে কাজটা করলাম সেম কাজটা আমি আবারও আমি কি আমি আমি আবারও করে দেখাচ্ছি যারা ভালোভাবে লক্ষ্য করেন নাই আপনারা আবারও জিনিসটা দেখেন আমি প্রথমত এই ছবিটা নিলাম এই ছবিটা আমি কোথায় রাখবো এই ছবিটা আমি এই ফ্রেমে রাখবো ফ্রেম এই ফ্রেমে রাখবো ঠিক আছে তাহলে আমি ফ্রেমে আসলাম ফ্রেম আসার পর আমি কি এখানে ফ্রেমে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি স্কোয়ার এই রেক্টেঙ্গুলার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে ধরলাম ধরার পরে আমি এই পুরো জিনিসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে পুরো জিনিসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে দেন আমার আমি এই ছবিটাকে ধরব ছবিটাকে আমি মুভ করব মুভ করে এখানে নিয়ে আসবো এখানে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দেবো ব্যাস তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে ছবিটা চলে গেল ছবিটাকে আমি ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ছোট বড় করতে পারবো করে করে জাস্ট আমরা এন্টার দেবো বাইরে একটা ক্লিক করবো ব্যাস হয়ে গেল আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা কি বিভাবে ফ্রেম টুলে কাজ করব আচ্ছা এবার দেখেন আমি তো এটা একটা স্কোয়ার শেপে ছিল তাই না স্কোয়ার শেপ এবার আমি একটা ওভাল শেপে দেখাই মানে একটা বৃত্তাকার একটা শেপে আমি দেখাই আমি একটা চায়ের কাপ নিচ্ছি আমি এই জিনিসগুলোকে মুছে দিই আমি এবার একটা বৃত্তাকার শেপের মধ্যে আমি জিনিসটাকে দেখাবো মনে করেন সাগর নিলাম তারপর আমি চায়ের কাপ নিলাম চায়ের কাপ নিলাম হ্যাঁ তো চায়ের কাপে কি আছে চা আছে হ্যাঁ এখন আমি চাচ্ছি চায়ের কাপে চা থাকবে না চায়ের কাপে থাকবে একটা কি সাগর ঠিক আছে একটা সাগর থাকবে তো আমি কিভাবে এটা করব এটা করার জন্য এই যে ওভাল শেপটা আমি এখানে ফ্রেম টুলে আসলাম ফ্রেম টুল থেকে আমি এখানে বৃত্তাকার শেপটা নিলাম ইলেকট্রিক্যাল ফ্রেম তাহলে আমি ফ্রেম টুলে আসলাম ফ্রেম টুল থেকে সিলেক্ট করলাম ইলেকট্রিক্যাল ফ্রেম নিলাম নামার পর আমি এখানে ইলেকট্রিক্যাল টেকেন আমি সিলেক্ট করি আমি এখানে একটু অ্যাডজাস্ট করে এটাকে আমি বসাই দিই ইলেকট্রিক্যাল ফ্রেম টুলটা ঠিক আছে যতটুকু চা আছে যতটুকু চা আছে ততটুকু অংশ আমি এখানে আমি কি করলাম এখানে আমি সিলেক্ট করে আমি আমি বসাই দিলাম ঠিক আছে যতটুকু চা আছে ততটুকু ততটুকু আমি সিলেক্ট করে বসাই দিলাম এখানে আর একটু ছোট করে হ্যাঁ ওকে আমি বসালাম তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা এখন এটার মধ্যে আমি কি আনবো সাগরটাকে নিয়ে আসবো সাগর তাহলে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম ধরলাম ধরে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে এসে আমি ছেড়ে দিলাম তো এটা এই যে উপরে উঠে গেছে আমি যদি এটা এই লেয়ারটাকে যদি একটু নিচে নামাই দিই একটু অ্যাডজাস্ট করলে এটা হয়ে যাবে লেয়ারটাকে নিচে নামাই দিলে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে সাগরটা আমার চায়ের কাপের মধ্যে সাগরটা চলে আসলো ঠিক আছে এই যে সাগর সাগরের ঢেউ 
সবগুলোকে চায়ের কাপার মধ্যে চলে আসলো আমি সাগরের ঢেউ আনতে পারি আমি নেচার আনতে পারি যে কোনো কিছু করে আপনি তো এখানে আনতে পারবেন তাহলে আমি চায়ের কাপে চায়ের বদলে টোটাল একটা সাগর আমি কি এখানে নিয়ে আসলাম বাইরে ক্লিক করলাম চায়ের কাপ হলে কাপে চায়ের বদলে সাগরের পানি চলে আসলো ঠিক আছে সাগরের ঢেউ চলে আসলো তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফ্রেম টুলের কাজ কিভাবে করবেন আচ্ছা আমরা আরো একটা আরো একটু ভালোভাবে আমি আমি বিষয়টাকে বুঝাই ফ্রেম টুল আমি নতুন একটা জিনিস নিচ্ছি একটা নিউ ডকুমেন্ট নিচ্ছি নিউ ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে আমি এখানে একটা এখানে একটা ফ্রেম এখানে একটা শেপ আঁকবো দেখেন নিচে এই যে এখানে কি আছে রেক্টেঙ্গুলার টুল রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গুলার ইলেকট্রিক্যাল পলিগন অনেক ধরনের শেপ এখানে আছে আমি একটা শেপ নিলাম পলিগন ঠিক আছে একটা পলিগন আমি শেপ নিলাম এখান থেকে এখানে অনেকগুলো শেপ আপনি পাবেন এখান থেকে আমি পলিগন শেপ নিলাম তারপর আমি একটা পলিগন আঁকলাম ঠিক আছে পলিগন আঁকলাম পলিগন আঁকার পর এখন আমি চাচ্ছি এই আচ্ছা পলিগন আঁকলাম এটা তো ফিল হয়ে গেল ফিল না হওয়ার জন্য এটাকে আমি এটাকে আমি হোয়াইট দিই হোয়াইট এটাকে আমি মুছে দিই মুছে দিয়ে এই যে টোটাল এখানেও হোয়াইট এখানেও হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও হোয়াইট ফোরগ্রাউন্ড কালারও হোয়াইট তারপর আমি এখান থেকে পলিগন নিলাম পলিগন নেওয়ার পর পলিগন আঁকলাম ওকে পলিগন আঁকলাম এখন আমরা কি করব এই পলিগনটাকে আমরা ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার করব পলিগন পলিগনটাকে আমরা ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে কি করব আমরা এই পলিগন এখানে এখানে পলিগন আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ারে এই লেয়ারে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা ক্লিক করব কনভার্ট টু ফ্রেম দেখেন এই যে লেয়ার লেয়ারের অংশ আমরা আসবো লেয়ার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড উপরে আছে পলিগন এই পলিগনটাকে আমরা ফ্রেম বানাবো তাহলে আমরা পলিগন আসবো রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে কনভার্ট টু ফ্রেম কনভার্ট টু ফ্রেম এ ক্লিক করলাম এরপরে ওকে করলাম তাহলে আমাদের এই পলিগনটা আমাদের ফ্রেম হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা করতে চাই আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজ নিয়ে আসি এই ইমেজটাকে আমি বসাই দেব এটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে আসলাম এসে এখানে ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা এটাকে একটু বড় করে দিই তাহলে দেখেন আমাদের এই জিনিসটা পলিগনের মধ্যে কি জিনিসটা সেট আপ সেট আপ হয়ে গেল ঠিক আছে পলিগনের মধ্যে আমাদের জিনিসটা সেট আপ হয়ে গেল এন্টার দিলাম বাইরে একটা ক্লিক করলাম ব্যাস হয়ে গেল ঠিক আছে পলিগন তো এখন আমি এই পুরো জিনিসটাকে একসাথে বড় ছোট করব এখন এখানে আমি ক্লিক করলাম কিন্তু আমি কোনো বক্স পাচ্ছি না এটাকে যে আমি বড় করবো বা একসাথে ছোট করবো বড় করবো কোনো বক্স পাচ্ছি না তো বক্স পাবার জন্য কি কি করতে হবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার 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 জন্য করার পরে কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি দিলে আমার বক্স গুলো আসবে ওখানে আমি এটাকে ইচ্ছে মতো ছোট করতে পারবো বড় করতে পারবো হ্যাঁ কন্ট্রোল টি দিলে এই বক্স গুলো চলে যাবে কন্ট্রোল টি দিলে বক্স গুলো চলে যাবে আবার কন্ট্রোল টি দিলে এই বক্স গুলো আসবে বক্স আসলে আমরা এটাকে ছোট করতে পারবো বড় করতে পারবো তাহলে আমরা একটা পলিকনকে কিভাবে ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব সেটা আমরা শিখলাম এখন আমরা শিখব একটা ওভালকে কিভাবে আমরা ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব ওভাল হম ইলিপস টুল নিলাম আমি ইলিপস টুল একটা আমি ইলিপস আঁকলাম মানে একটা বৃত্ত আঁকলাম বৃত্ত আঁকার পর এই বৃত্তটাকে আমি ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে আমি যে ইলিপস এর মধ্যে আসলাম এখানে লেয়ারের মধ্যে ইলিপস ইলিপস থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে ক্লিক করে এখান থেকে আমি যাব হলো কনভার্ট টু ফ্রেম কোথায় যাব কনভার্ট টু ফ্রেম ওকে ইলিপসটা ফ্রেম হয়ে গেল তো আমরা আবার এখানে আসলাম এখানে আসার পরে এখান থেকে আমি ছবিটাকে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে ইলিপসে আসলাম ইলিপস ইলিপসে এসে আমি ছেড়ে দিলাম ব্যাস এটা আমার একটা কি বৃত্তকার ফ্রেম হয়ে গেল এন্টার দিলাম বাইরে একটা ক্লিক করলাম হয়ে গেল এরপর এটাকে আমি বড় ছোট করব কিন্তু এখন আমি বক্স পাচ্ছি না তাহলে কন্ট্রোল টি দিলে আমার এই চারপাশে বক্স গুলো আসবে এরপর আমি এটাকে ইচ্ছে মতো বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা কিভাবে কন্ট্রোল টি আমরা কিভাবে বিভিন্ন শেপে হ্যাঁ এই যে আমি একটা পলিগনাল শেপ আঁকলাম একটা দেখেন এই বিষয় কিন্তু বাইরে ক্লিক করলে কোনো কাজ হচ্ছে না হ্যাঁ এই যে এন্টার দিলে কাজ হবে আমরা একটা পলিগনাল পলিগনাল শেপ আমি নিলাম একটা একটা কে ইলিপস শেপে নিলাম এভাবে যে কোনো শেপে আপনি কি করতে পারবেন এখানে অনেক অনেক রকমের শেপ আছে যে কোনো শেপে আপনি যে কোনো ছবিকে আপনি ইনসার্ট করতে পারবেন যে কোনো শেপকে আপনি ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন 
আশা করি আপনারা বুঝতে বুঝতে পেরেছেন আমরা কিভাবে ফ্রেম টুলের ব্যবহার করব ফ্রেম টুলের যতগুলো কাজ হওয়া সম্ভব সবগুলো আমি আমি দেখালাম আমি প্রথমত আমি প্রথমত দেখালাম যে একটা কি এই একটা স্কয়ার একটা ইয়াতে কিভাবে ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করবেন ফ্রেম টুলের মধ্যে আমি প্রথমত দেখালাম কি একটা ছবির ফ্রেম কে কিভাবে এটা ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করবেন এই যে একটা ছবির ফ্রেম নিলাম আবারও দেখেন আমি এক নজর আমি আবারও দেখাচ্ছি ছবির ফ্রেম নিলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে আমি এই রেক্টেঙ্গুলারে এখানে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আসলাম এখান থেকে আসলাম এখানে হ্যাঁ এটা সিলেক্ট হলো সিলেক্ট হওয়ার পরে জাস্ট আমরা কি করব ছবিটাকে নেব নিয়ে আমরা এখানে আসব আসার পর এখানে ছেড়ে দেব আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয়টা হলো কি আমি দেখালাম ওভাল শেপে কিভাবে করবেন ঠিক জিনিসটাকে চায়ের কাপ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন করে এখানে ওভাল নেবেন ওভাল নিয়ে এখানে চায়ের কাপটাকে সিলেক্ট করবেন করার পরে জাস্ট কি আগের মতো করে ছবিটা যে কোনো একটা ছবি এনে বস বসাই দিলে সেটা সেটা বসে যাবে ওভাল শেপে কিভাবে করবেন রেক্টেঙ্গুলার এবং ওভাল শেপের পার্থক্য হলো যখন আমরা রেক্টেঙ্গুলার করব আমরা এখানে রেক্টেঙ্গুলার সিলেক্ট করব যখন আমরা ওভাল করব তখন আমরা এখানে ওভালে সিলেক্ট করব আশা করি আপনারা এই বিষয়টুকু বুঝতে পেরেছেন রেক্টেঙ্গুলার এবং ওভাল ঠিক আছে এরপরে আমরা কি আমরা কি করলাম বিভিন্ন শেপ কি কিভাবে আমরা ব্যবহার করব এখান থেকে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা যেকোনো একটা শেপ নিলাম শেপ নিলাম শেপ নেওয়ার পর এই শেপটাকে আমি যখন ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইব তখন জাস্ট এই শেপের মধ্যে এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে ফ্রেম যে কি কনভার্ট টু ফ্রেম ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি যে এটা আমি কোন একটাকে আমি ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব এটা এইটাকে আমি ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে কনভার্ট টু ফ্রেম কনভার্ট টু ফ্রেম তাই না এই যেটা ফ্রেমে কনভার্ট হয়ে গেল এরপর যদি আমি কোন একটা ছবি কেন নিয়ে আসি কোন একটা ছবিকে যখন আমি এখানে নিয়ে আসব তখন ওই শেপের মধ্যে এই জিনিসটা কনভার্ট হয়ে যাবে এই যে ঠিক আছে ওই ফ্রেমের মধ্যে ওই জিনিসটা কনভার্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল টি বক্স গুলো চলে আসলো আমরা বড় করলেই সেটা চলে আসছে এখানে ঠিক আছে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা বিভিন্ন ফ্রেম কে কিভাবে আমরা কি করব এই আমরা বিভিন্ন অবজেক্টকে বা বিভিন্ন রকমের টুলকে মানে বিভিন্ন শেপকে আমরা কিভাবে সেটা ফ্রেমে কনভার্ট করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফ্রেম টুলের কাজটা ফ্রেম সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখান যতভাবে ফ্রেমের কাজ করা সম্ভব সবভাবে আমি আমি দেখালাম আমি আশা করি এগুলো দেখতে দেখতে আপনাদের মুখস্থ হয়ে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই জিনিসগুলো কখনোই মনে থাকবে না যদি আপনি এগুলোকে প্র্যাকটিস না করেন প্রত্যেকটা জিনিসকে আপনি দশ বারো বার করে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলেই আপনাদের কাছে এই জিনিসগুলো মনে থাকবে আরেকটা জিনিস দেখেন এই যে আমি যতগুলো ইমেজের ব্যবহার এখানে করলাম যতগুলো ইমেজের ব্যবহার করলাম সবগুলো ইমেজ আমি আপনাদের জন্য রেখেছি কোথায় এই যে দেখেন আপনারা এখানে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইট থেকে আমাদের সফটওয়্যারে যাবেন অন্য অন্য পেজ অন্য অন্য পেজ থেকে অল সফটওয়্যার অন্য অন্য পেজ অন্য অন্য পেজ থেকে অল সফটওয়্যার অল সফটওয়্যার থেকে এই যে এখানে দেওয়া আছে ফটোশপ সফটওয়্যারটা ফটোশপ সফটওয়্যার ডাউনলোড লিঙ্ক এরপর দেওয়া আছে অল ফটোশপ ফটোস ডাউনলোড লিঙ্ক অল ফটোশপ ফটোস ফটোস ডাউনলোড লিঙ্ক হ্যাঁ এখানে যখন আপনারা ক্লিক করবেন করলে আমি যতগুলো ইমেজ ব্যবহার করেছি সবগুলো ইমেজ আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের প্র্যাকটিস করতে অনেক সুবিধা হবে এই যে চায়ের কাপ এই যে সাগর হ্যাঁ সব কিছু আমি এখানে এখানে রেখেছি ঠিক আছে আপনাদের কষ্ট করে অন্য কোথাও কি এটা খুঁজতে হবে না এই যে কার্ড সেই সবগুলো আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সফটওয়্যার যেখানে সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যারের নিচে হল কি অল সফটওয়্যারের নিচে অল ফটোশপ ফটোস ডাউনলোড লিঙ্ক আশা করি আপনারা সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছেন সবাই কি এই ছবিগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন নিজের মতো করে আমি প্রথমত যে ছবিগুলো দিয়েছি এই ছবিগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন এরপরে ইন্টারনেট থেকে আপনারা ইচ্ছা মতো ছবি নামাতে পারবেন ইচ্ছা মতো ছবি নামিয়ে সেই ছবিগুলোকে ইচ্ছা মতো আপনি এডিট করতে পারবেন আচ্ছা আমরা এটা বুঝলাম এরপরে এখন আমরা শিখবো আইড্রোপার টুল আইড্রোপার টুল তারপর হচ্ছে রুলার টুল নোট টুল এবং ওয়ান টু থ্রি কাউন্ট টুল 
তো আমরা প্রথমত দেখব আইড্রোপার টুল দেখুন বিষয়টা আইড্রোপার টুল জিনিসটা কি দেখুন এখানে এখানে আমি মনে করেন একটা জিনিস আমি ওপেন করলাম ফেসবুকের এই লোকটাকে আমি ওপেন করলাম এখন ফেসবুকের এই এই জিনিসটার মধ্যে এই যে সাদা অংশটুকু আছে এই সাদা অংশটুকু এফটাকে এফটাকে আমি একটা স্পেশাল একটা কালার দিয়ে আমি ফিল করতে চাচ্ছি তো স্পেশাল কালার দিয়ে তো আমি ফিল করতেই পারি এই যে ফোরগ্রাউন্ড কালার কালারে আমি মনে করেন একটা স্পেশাল অরেঞ্জ কালার দিয়ে ফিল করতে চাচ্ছি একটা অরেঞ্জ কালার নিলাম তাই না আমি একটা কালার নিলাম নেওয়ার পরে এই যে ফোরগ্রাউন্ড কালারে এই কালারটা আসলো তারপর অল্টার ব্যাক স্পেস আচ্ছা আগে তো এটাকে সিলেক্ট করতে হবে তাহলে এই 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 কালারটুকু যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই আমি কিভাবে চেঞ্জ করব আমি প্রথমত এই অ্যাপটাকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করব কি দিয়ে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এই যে আমি লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে ম্যাজিক ওয়ান টুল আমি সিলেক্ট করলাম তাহলে এই সাদা অংশটুকে আমি সিলেক্ট করলাম সাদা অংশটুকে ডিলিট করে আমি ডিলিট করে দিলাম এটা এখন ফাঁকা আছে এখানে আমি কোনো একটা কালার দেব এবিবি কালারটা দেব এই যে আমি এখান থেকে একটা অরেঞ্জ কালার আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ করার পরে অল্টার ব্যাক স্পেস দিলে এটা দিয়ে ফিল হয়ে যাচ্ছে আমি আবারও জিনিসটাকে দেখাচ্ছি আমরা কিভাবে কোনো একটা কিছুর ছবি চেঞ্জ করতে পারি তারপর এই জিনিসটা বুঝার পর আমরা কি কালার পিকার বা আইড্রোপার টুলের কাজটা আমরা বুঝবো দেখুন আমি একটা কি নিলাম এই জিনিসটাকে আমি নিলাম আমি চাচ্ছি একটা অরেঞ্জ কালার দিয়ে এই সাদা অংশটুকু আমি রিপ্লেস করব মানে সাদা অংশটুকুকে ফেলে দেবো আমি একটা অরেঞ্জ কালার নেব তাহলে আমি এই সাদা অংশ আমি আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে তেন আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম তার মানে সাদা অংশ কোনো কোনো অংশ জ্ঞান নাই এখন আমি এটাকে হলুদ কালার দিয়ে করব তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখানে ইয়েলো কালার নিলাম ইয়েলো কালার নেওয়ার পর ওকে তাহলে আমার এখানে ফোরগ্রাউন্ড কালারে ইয়েলো ইয়েলো চলে আসলো তাহলে এই ইয়েলো কালারটাকে এখানে আনার জন্য কি করতে হবে জাস্ট অল্টার ব্যাক স্পেস দিলেই এটা চলে আসবে কন্ট্রোল ডু দিলে সিলেকশনটা চলে যাবে তাই না তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি অলরেডি এই কাজটা আমরা জানি এই কাজটা আমরা শিখেছি কোনো কিছু কালার কালার আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব হ্যাঁ এখন কথা হলো আমি যে কালারটা নিলাম এখন আমি ইয়েলো কালার দিয়ে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এখন দেখেন এখানে তো হাজার রকমের কালার এই যে এখানে ক্লিক করলে এটা এক রকমের ইয়েলো এখানে ক্লিক করলে এটা আরেক রকমের ইয়েলো এখানে ক্লিক করলে এটা আর এটা ডিপ ইয়েলো এখানে ফেড ইয়েলো এখানে হাজার রকমের কি আছে প্যাটার্ন আছে ইয়েলোর হাজার রকমের গ্রিনের প্যাটার্ন আছে তাই না এখানে আমি যদি বলি যে গ্রিন এটাও গ্রিন আবার এটাও গ্রিন দুইটা কিন্তু একই রকমের গ্রিন না একটা ফেড গ্রিন একটা লাইট গ্রিন হ্যাঁ তো এখানে কালার হাজার রকমের কি লক্ষ রকমের কালার কালার আছে তো এখন আমি চাচ্ছি আমি যে ফেসবুকের কালারটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাই সেটা স্পেশালি কোন একটা কালার আমার মানে সিলেক্ট করা আছে এই যে বাচ্চাটার যে কালারটা এই যে অরেঞ্জ বাচ্চাটার টি শার্টের যে অরেঞ্জ কালারটা এই টি শার্টের অরেঞ্জ কালারটাই আমি কি করতে চাই আমি এখানে আনতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমি কি কি করব আমি এই বাচ্চাটার টি শার্টের অরেঞ্জ কালারটা আমি পিক করব কালার পিকার দিয়ে আইড্রোপার টুল দিয়ে এই যে আইড্রোপার টুল আমি গেলাম একটা আইড্রোপার আসলো আসার পর আমি এই কালারটাকে পিক করব। এই অরেঞ্জ কালারটাকে জাস্ট আমি অরেঞ্জ কালারে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে আসলাম এখানে আসার পরে আমি এখানে মাঝখানে তো আমি এই কালারটাকে বসাবো তাহলে মাঝখানের অংশ কালারটুকু আমাকে আগে কি করতে হবে মুছে ফেলতে হবে মুছে ফেলার জন্য আমি কি করব মুছে ফেলার জন্য আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুলে যাব ম্যাজিক ওয়ান টুলে গিয়ে ক্লিক করব ক্লিক করে ডিলিট করব করার পরে করার পরে আমরা জাস্ট এই যে কালারটা তো অলরেডি এখানে আছে আমরা যখন এখানে কালারটা পিক করলাম দেখেন একটা জিনিস এই যে যখনই আমরা এখানে কালারটা পিক করলাম আইড্রোপার টুল দিয়ে যখন এই কালার পিক করলাম তখন কালারটা এখানে চলে আসলো আমি যদি গ্রিনে পিক করি গ্রিনটা চলে আসলো আমি যদি এখানে পিক করি এইটা চলে আসলো তাহলে কালারটা তো আমার এখানে আছেই তাই না তাহলে আমার এখানে এসে আমার কাজ কি জাস্ট কালার যতটুকু আছে অতটুকু কালার মুছে দেব মুছে দেওয়ার পর জাস্ট কি অল্টার ব্যাক স্পেস তাহলে ওই কালার ওই কালারটুকু এই যে এই বাচ্চার এইটা টি শার্টের কালারটা কোথায় অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এফ অ্যাপ্লাই হয়ে গেল 
আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি গ্রিন এই যে গ্রিন এর ঘাসের যে কালারটা সেই কালারটা এখানে বাইরে দেব তাহলে আমি কি করব আবারও দেখেন যে ঘাস ঘাস আমি ঘাসের ঘাসের কালারটা নিলাম ঘাসের কালারটা এখানে চলে আসলো তারপর আমি এখানে আসবো এখানে আসার পর এই যে ব্লুর জায়গায় আমি ঘাসের কালারটা দেব তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রথমত এই ব্লুটা আমাকে মুছে ফেলতে হবে ঠিক আছে ব্লুটা কি করতে হবে মুছে ফেলতে হবে মুছে ফেলার জন্য আমি কি করব আমি এখান থেকে ম্যাজিক ওয়ান টুলটা নিলাম ম্যাজিক ওয়ান টুল তারপর আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটাকে আমি মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পর এখানে আমি এই কালার এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব তাই না যে কালারটা আমি সিলেক্ট করেছিলাম আই ড্রপার টুল দিয়ে অল্টার অল্টার দিয়ে ব্যাক স্পেস ব্যাস হয়ে গেল তাহলে আমি এটা হচ্ছে টি শার্টের কালার আর এটা হচ্ছে পিছনে সবুজের কালার হ্যাঁ তো এইভাবে এক্সিস্টিং কোন একটা ডকুমেন্ট থেকে এক্সিস্টিং কোন একটা ইমেজ থেকে কালার নিয়ে আমরা আমাদের মতো করে কোন একটা কালার আমরা পিক করতে পারি ঠিক আছে আমি আরো একটা জিনিস দেখাই মনে করেন এখন আমি চাচ্ছি একদম ফেসবুকের একজাক্ট লগোর কালার যেটা আছে সেটা আমি নিয়ে আসবো হ্যাঁ ফেসবুকের লগো ফেসবুক লগো হ্যাঁ এই যে এই কালারটা এখানে দুই রকমের কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডিপ কালার পুরাতন লগোতে ডিপ কালার নতুন লগোতে লাইট কালার হ্যাঁ তাহলে এই ডিপ কালারের লগোটা আমি নিয়ে আসবো দেখেন আমি কালার প্রথমত আমি এই জিনিসটা একটু নিচ্ছি আমি কি করব এখান থেকে আমি প্রথমত এখান থেকে আমি লকোটাকে ওপেন ওপেন করি ওপেন করলাম তাহলে এক্সাক্টলি এই কালারটা আমি নিয়ে আসব তাই না নিয়ে আসার জন্য আমি কি করব আই ড্রপার টুল দিলাম দিয়ে আমি এই এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এই কালারটা এখানে চলে আসলো তারপর আমি এখানে আসলাম এখানে এসে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি সিলেক্ট করলাম করে এটাকে আমি মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পর অল্টার ব্যাক স্পেস তাহলে এই কালারটা এটা কি ফেসবুকের না এটা তো ব্লু কালার না পাশের 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 অংশটা তাহলে পাশের অংশটা হলে আমি এন্টার দিচ্ছি সিলেক্ট ধরেন কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ছেট হ্যাঁ আমি পাশের অংশটুকু আমি এখান থেকে মানে সিলেক্ট করলাম দিলাম দেওয়ার পরে অল্টার ব্যাক স্পেস ঠিক আছে তারপর ফেসবুকের কালারটাকে সাদা একদম পিওর সাদা তাহলে আমি ঠিক এটাকে কালার আইড্রোপার টুল দিয়ে নি আইড্রোপার টুল আইড্রোপার টুল এই যে এখানে সাদা হয়ে গেল তারপর আমি এখানে আসলাম এখানে আসার পরে আমি এই যে এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিলাম দিয়ে এটাকে এটাকে আমি মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পর অল্টার ব্যাক স্পেস বেস একদম হুবহু এটা হয়ে গেল তাহলে কোন একটা ডকুমেন্ট থেকে হুবহু কোন কালার যদি আমি পিক করতে চাই তাহলে আমি এইভাবে আইড্রোপার টুল দিয়ে আমরা কালার পিক করতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আইড্রোপার টুলের কাজ কি আইড্রোপার টুলের কাজ হলো কোন একটা এক্সিস্টিং ডকুমেন্ট থেকে আমি কি আমি আমার কালার পিক করতে পারবো আমি চাইলে এই কালারটা পিক করতে পারবো এখানে ক্লিক করলে এই কালারটা চলে আসবে বাচ্চার হাতের কালারটা যদি ক্লিক করে হাতের কালারটা চলে আসবে ওইখানে গ্রিনের গাছের কালার ক্লিক করলে গাছের কালার চলে আসবে এবং এই কালারটাকে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে মূলত আমরা কালার পিকারে ক্লিক করে যেভাবে বিভিন্ন কালার আমরা পিক করি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা কি করতে পারবো আমরা আইড্রোপার টুল দিয়ে কোন একটা মানে এখানে আমরা সরাসরি ক্লিক করে আমরা কালার পিক করতে পারবো কালার প্লেট থেকে আবার আইড্রোপার টুল দিয়ে কোন একটা এক্সিস্টিং ছবির কোন একটা নির্দিষ্ট কালারকে আমরা সিলেক্ট করে করতে পারবো পরবর্তীতে সেই কালারটাকে আমরা অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারবো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আই ড্রোপার টুল আচ্ছা আইড্রোপার টুল আইড্রোপার টুলের পরে হলো এগুলো এগুলো আমাদের খুব একটা কাজে লাগবে না রুলার টুল রুলার টুলটা কি আমি ক্লিক করলাম রুলার টুল রুলার টুলে ক্লিক করার পর দেখেন একটা রুলার চলে আসলো একটা স্কেল চলে আসলো তো আমি বিভিন্ন মেজারমেন্ট গুলো আমি দেখতে পারবো আমি যদি চাই যে এইটার এই পাশ থেকে এই পাশে এটার হাইট এবং ওয়াইট কত আমি যদি এখান থেকে এখান চাই এটার ওয়াইট কত হ্যাঁ কোনো কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমি একটা ইনফু বক্স চাই এই জিনিসটাকে দেখার জন্য আমি যাবো উইন্ডোসে উইন্ডোস থেকে ইনফু এই যে ইনফু একটা বক্স এই যে ইনফু বক্সে চলে আসলো তাই না তাহলে দেখেন এটার ওয়াইট কত এই পাশ থেকে এই পাশ সাতশো সাত ঠিক আছে আমি কন্ট্রোল ডি দিলাম তারপর এই পাশ থেকে এই পাশ কত ওয়াইট হলো এত হাইট হলো এত এক্স এক্সিস এত ওয়াই এক্সিস এত 
मैं कतटुक कणिक भाव जिन अवस्थान करते तो हाइट वाइट सब कुछ बुझबी चाहिए बाच्चाटार हाथ शुरू कर आंगुल कतटुकु जो करी मेजारमेंट प्रयोजन एकटुकु दूरत कत घर थे माथा दूरत कत हाँ जिसगे करते चाहिए करते आशा कर विषय बुझे पे रूलार मेजारमेंट करते तो मेजारमेंट करिसप्ले हो रेजल्ट बनाडोज उन्डोज थे इनफो उडोज उन्डोज थे इनफो आशा कर सब गो बुझा दीचे कारेक्शन करते आपके तुम्हें कलर एक टीचार कलर ग्रीन मान टीचार कलर येलो करते ब्लैक फटोशप दिए ग्रास गोटे स्काई हल्का ब्लू आईट स्क जिज्ञासा करते हैं बस की चेन्ज करब एखे की चेन्ज करब एखे की चेन्ज कर जिज्ञासा करते हैं जखनी अपनी तरह फटो टे जो अपनी ओपन कर तक तर नोट गो सह अपना छवि डकुमेंट ओपन हो जाए तक अपनी की करबें नोट शो और हाइट नोट पैंडल हाँ क्लिक करो और हाइट क्लिक कर लेने नोट चले आसल हाँ एखे देखें क्लिक कर लाइ नेक्सटे ये चले आसल की बोलते से बार टी शार्ट कलर शूट येलो तरह टी शार्ट कलर टाइम येलो करब ये क्लिक कर लेने की स्किन कलर ब्लैक स्किन कलर ब्लैक होने क्लिक कर ले स्म ग्रास गाचल छोट हो क्लिक कर ले स्कट होने क्लिक कर ले मैं कथा क्लिक कर ले चाहिए मन कर फिलल कर फिलल डिलीट कर दिल डिलीट हाँ तर टी शार्ट येलो कर दिल ठीक है ये टी शार्ट टी शार्ट टी शार्ट येलो कर दिल तक ये मुझे दिल डिलीट कर 
আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বায়ার আপনাকে কিভাবে নোটস করে কাজ দিবে এবং সেই নোটস গুলো দেখে দেখে আপনি কিভাবে কাজ করবেন এবং কাজ করার পর সেই নোটস গুলোকে মুছে দিবেন এই যে গ্রাসটাকে স্মল করতে বলছে আপনি স্মল করছেন করার পরে ডিলিট ঠিক আছে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন নোটস আচ্ছা এরপর হলো ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি কাউন্ট ওয়ান টু থ্রি কাউন্টুল জিনিসটা কি ওয়ান টু থ্রি কাউন্টুল নিলাম আমি এখানে ওয়ান টু থ্রি দিলাম হ্যাঁ এই যে এটা ওয়ান এখানে ক্লিক করলাম এটা ওয়ান হয়ে গেল খুব ছোট্ট করে দেখা যাচ্ছে ওয়ান আমার যদি মার্কার সাইজটা যদি আমি এখানে দশ বা বিশ করে দিই তাহলে বড় করে দেখা যাবে এখানে এখানে ক্লিক করলাম টু এখানে ক্লিক করলাম থ্রি এখানে ক্লিক করলাম ফোর হ্যাঁ আচ্ছা লেভেল সাইজ এখানে আমি তিরিশ দিই এখানে ফাইভ এখানে সিক্স এখানে সেভেন এখানে এইট এখানে নাইন বাইর আপনাকে বললো কি যে তুমি এক নম্বরে ঘাসের কালারটা এটা এই একটু কি একটু হালকা গ্রিন করবা এই গাছের কালারটা একটু হালকা লাইট করবা স্কিনের কালারটা একটু ডার্ক করবা এইভাবে আপনাকে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে এখানে বললো এবং ওয়ান ওয়ানে কি করবেন টু থেকে কি করবেন আলাদা একটা শিট দিয়ে সে আপনাকে কি বুঝাই দিল মানে আলাদা একটা শিট আপনাকে দিল যে আমি যেখানে ওয়ান ওয়ান আঁকছি ওয়ানের মধ্যে তুমি এই কাজটা করবা টুর মধ্যে তুমি এই কাজটা করবা থ্রির মধ্যে এই কাজটা করবা এইভাবে আলাদা একটা শিট আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিল আর এখানে জাস্ট আপনাকে ওয়ান টু দিল তাহলে ওয়ান টু কিভাবে দিবেন এখানে আমরা কাউন্টার কাউন্ট টু ওয়ান টু কাউন্ট টুল দেবো আমরা মার্কার সাইজটাকে বড় করব লেভেল সাইজটাকে বড় করব এই ওয়ান টু থ্রি যে কালারটা কালারটা মানে সিলেক্ট করব করার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে কি ওয়ান টু থ্রি আমরা দিতে পারবো ওয়ান টু থ্রি গুলো এই যে তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে এটাকে ভিজিবল করতে পারবেন ইনভিজিবল করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো এই দুইটা জিনিস বায়ার ব্যবহার করবে নোট টুলো ব্যবহার করবে বায়ার আপনাকে নোটস করে দিবে কোথায় কি চেঞ্জ করতে হবে অথবা সে কাউন্ট করে দিবে কাউন্টার দিয়ে দিবে কোথায় কি কাউন্ট করতে হবে এক নাম্বার দুই নম্বর তিন নম্বর কোথায় কি করতে হবে সেটা এখানে কাউন্ট করে দিবে ঠিক আছে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য মূলত বায়ার এই টুলগুলো ব্যবহার করবে রোলার টুল এটা জাস্ট আমরা ইমেজের মধ্যে কোনো কোথাও হাইট ওয়েট কোনো একটা ইনফরমেশন বা লেন্থ জানার জন্য আমরা ব্যবহার করব আর আইড্রোপার টুল এটা হচ্ছে কোন একটা ইমেজ থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট কালার পিক করার জন্য আমরা আমরা এটাকে ব্যবহার করব আচ্ছা আপনারা আমি জাস্ট এক মিনিটে আমি এখন পুরো জিনিসটা আমি রিভিউ করব যারা প্রথম ইয়াতে ভালোভাবে বুঝতে পারেন না আপনারা একটু আর একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন দেখুন আমরা এখান থেকে আইড্রোপার টুল তাহলে আইড্রোপার টুল কে এই যে এই যে এই যে ছেলের যে টি শার্টের কালারটা এই টি শার্টের কালারটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব করলে এখানে চলে আসবে জাস্ট আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কালারটা এখানে চলে আসছো চলে আসছে তাই না আমি যদি এই ছবিতে আসি তাও কিন্তু কালারটা আমার আছে যে কালারটা আমি ওখান থেকে পিক ওখান থেকে যে কালারটা পিক করেছিলাম হ্যাঁ এইটা এটা আছে আমি অন্য একটা ছবিতে আসলো আমার কালারটা কিন্তু এখানে আছে ফোরগ্রাউন্ড কালারে এখন এই কালারটা আমি এখানে বসাবো তাই না তাহলে আমাকে কি করতে হবে সাদা অংশটুকু আগে মুছে দিতে হবে মুছে দেওয়ার জন্য আমি কি করব আমি যাবো হলো আমি যাবো হলো ম্যাজিক ওয়ান টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করে মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পর এখানে আমি অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করার জন্য অল্টার ব্যাক স্পেস তাহলে এই জিনিসটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কালার পিকার দিয়ে আমরা কি করতে পারবো আইড্রোপার টুল দিয়ে আমরা কি করতে পারবো আমরা যে কোনো একটা এক্সিস্টিং ইমেজ থেকে আমরা কোনো একটা কালার পিক করতে পারবো তারপর আমরা রুলার টুল দিয়ে কি করতে পারবো কোন একটা জিনিসের হাইড ওয়াইড কত যেমন ফেসবুকের অ্যাপ থেকে এখান থেকে এখানে কত কতটুকু মেজারমেন্ট আমরা করতে পারবো এটা মেজারমেন্ট বক্সটা এখানে না আসলে আমরা উইন্ডোতে যাব উইন্ডো থেকে ইনফোতে যাব ইনফো তাহলে এখান থেকে এখানে হাইট ইয়া কত ওয়াইট কত হাইট কত তারপর আবার এখান থেকে এখানে ওয়াইট কত হাইট কত হ্যাঁ একটা ছবির মধ্যে বিভিন্ন অবজেক্টের ওয়াইট হাইট কোনটা কি সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন রোলার রোলারের পরে হচ্ছে নোট নোট হ্যাঁ তো বায়ার আপনাকে নোট টুল দিল নোট টুল দিয়ে আপনাকে বলল যে এটাকে গ্রিন করতে হবে হ্যাঁ এটাকে গ্রিন করতে হবে তারপর বলল যে এটাকে রেড করতে হবে হ্যাঁ তারপর এইভাবে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন আপনাকে দিল দিয়ে আপনাকে সেভ করে বায়ার দিবে দেওয়ার পরে যখন আপনি ছবিটা যখন ওপেন করবেন ওপেন করার পর আপনি এখানে যাবেন এখানে এসে এই যে ইনস্ট্রাকশনটা দেখবেন এই যে এটা এই যে কলম দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা কি করতে হবে র্যাড করতে হবে এটা 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 র্যাড করলেন র্যাড করার পর এটা মুছে দেন হ্যাঁ তারপর এটা আসলো এটাকে গ্রিন করতে হবে এই জিনিসটা গ্রিন করতে হবে হ্যাঁ গ্রিন করেন গ্রিন করার পর এটাকে আপনি মুছে দেন মানে বায়ার যে ইনস্ট্রাকশনগুল
তারপর হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি কাউন্টার টুল ওয়ান টু থ্রি কাউন্টার টুল হলো মনে করেন বায়ারের ইনস্ট্রাকশন অনেক বেশি এতগুলো জাস্ট নোট টুল দিয়ে বলা সম্ভব না তখন বায়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে বিভিন্ন জায়গাতে ওয়ান দিবে দেওয়ার পর এগুলোর জন্য বাইরে আলাদা একটা শিটে আলাদা একটা নোট লাগবে যে আমি ওয়ান যেখানে চিহ্নিত করছে এটার কালারটা তুমি এখানে গ্রিন করবা টু যেখানে চিহ্নিত করছে এখানে একটা কি বিড়াল নিয়ে আসবা থ্রি যেখানে ক্লিক করছে এখানে কালারটা উমুক করবা হ্যাঁ এই এই করবা সে করবা যতগুলো ইনস্ট্রাকশন বাইরে আপনাকে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে দিবে ব্যাস আপনি এগুলো দেখবেন দেখার পর আপনি কি কাজ করবেন ঠিক আছে আপনি চলে ওয়ান টু থ্রি এগুলো দেখতে না চলে এখানে ক্লিক করলে এটা চলে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে বুঝতে পেরেছেন আইড্রোপা টুল থ্রি ডি মেটারি এই দুইটা লাগবে না আইড্রোপা টুল রোলার টুল নোট টুল এবং কাউন্ট টুল এগুলো থ্রি ডি কাজ করার জন্য আমাদের এই ক্ষেত্রে এগুলো লাগবে না আচ্ছা আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা সবাইকে টায়ার্ড শিখতে শিখতে আমাদের আর একটু বাকি আছে একটা টুল বাকি আছে সবচেয়ে মজার যে টুলটা ওই টুলটা কাজ করে আমাদের আজকের ক্লাস আমরা শেষ করব মজার টুল হলো এইটা কি টুল একটা স্পট হিলিং টুল কোন একটা ছবি থেকে স্পট মানে মুছে ফেলা কোন একটা ছবি থেকে স্পট মুছে ফেলা যা হোক সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা এই টুল গুলো আইড্রোপা টুল আইড্রোপা টুলের সিরিজটা সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা যারা যারা বুঝতে পেরেছেন একটু হাত তুলে দেখান আচ্ছা তাহলে আমরা এখন খুব মজার এখন কাজটা শিখব সবাই কি আছেন আমার সাথে একটু আমাকে আপনাদের সাউন্ড আমি শুনি সাউন্ড শুনলে আমার ভালো লাগে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা লাস্ট কাজটা শিখব সবচেয়ে মজার কাজটা সেটা হচ্ছে কি কি কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের স্পট হিলিং হম এই যে দেখেন এই মহিলাটার মনে করেন এই মহিলাটার ফেসের মধ্যে অনেকগুলো ব্রন আছে তাই না এখন আমি চাচ্ছি এই ব্রনগুলো মানে মুছে ফেলতে একদম ক্লিন ক্লিন করে দিতে তাহলে এই কাজটা আমরা কি দিয়ে করব আমরা স্পট হিলিং এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এই সিরিজের মধ্যে আমরা শিখবো স্পট হিলিং ব্রাশ টুল হিলিং ব্রাশ টুল প্যাচ টুল তারপর হচ্ছে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল এবং রেড আই টুল আমরা প্রথমে শিখবো স্পট হিলিং ব্রাশ টুল আমি ক্লিক করলাম স্পট হিলিং ব্রাশ টুল ঠিক আছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে যে এখানে বলটা খুব ছোট দেখা যাচ্ছে আমি বলটাকে একটু বড় করি বিশে আছে বলটাকে আমি এটুকু নিলাম ঠিক আছে চৌত্রিশে নিলাম বা আর একটু বড় করলাম ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমরা এটাকে বলটাকে ছোট বড় করতে পারবো তারপর এটা হার্ডনেস হার্ডনেস আমি চাইলে এটাকে সফট করতে পারবো বা হার্ড করতে পারবো হার্ড করলে কি হবে আমি মানে কিছু একটা করার সাথে সাথে এটা কি ছাপ থেকে যাবে সফট করলে জিনিসটা হালকা হালকা ভাবে উঠবে আর হার্ড করলে মানে হার্ড ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করা আর সফট ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করা বুঝতে পারতেছেন তারপরে স্পেসিং আমরা আমি দেখাচ্ছি তো দেখেন আমরা এখান থেকে নিলাম এই স্পট হিলিং ব্রাশ টুলটা নিলাম নেওয়ার পর আমি এই সবগুলা তার এইগুলোকে আমি রিমুভ করব করার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম এটা রিমুভ হয়ে গেল হ্যাঁ এটা রিমুভ করবো জাস্ট এখানে এসে একটা ক্লিক করলাম একটা ক্লিক করলে চামড়াটা ন্যাচারাল হয়ে গেল ক্লিক করলাম ন্যাচারাল হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে ওর ছবি ওর চামড়াটা কি হয়ে গেল ছবি থেকে যদি ব্রন মুছতে চাই আমি আর একটা ছবি থেকে দেখাই এই ছবিটা দেখেন এখানে ফিফটি টু আছে আমি আর একটু বড় নি সাইজটাকে বড় হইল আর একটু বড় নি হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে এভাবে আমরা ক্লিক করতে করতে আমরা সবগুলো আমরা কি মুছে দিতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি এটা স্পট হিলিং ব্রাশ টুল ছবিটা আগে কেমন ছিল দেখেন
আগে ছিল এমন আমরা যখন এগুলোকে ব্রাশ টুল দিয়ে মুছে দিলাম বড় হয়ে গেল এমন ঠিক আছে আমরা একদম ক্লিয়ার করে দিলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্পট হিলিং ব্রাশ টুলের কাজ কি সবচেয়ে সহজ একটা কাজ স্পট হিলিং ব্রাশ টুল যে কোনো তিল যে কোনো কিছু মানে মুখের যে কোনো স্পট আমরা কি আমরা এখান থেকে আমরা এটাকে মুছে ফেলতে পারবো সবাই সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা খুব সহজ কাজ মুখের মধ্যে থেকে যে কোনো ব্রন বা যে কোনো তিলের দাগ বা যে কোনো ধরনের এই দাগ আমরা কি তুলে ফেলতে পারবো স্পট হিলিং ব্রাশ টুল দিয়ে সবাইকে ক্লিয়ার আমাকে একটু হাত তুলে দেখান খুব সহজ জাস্ট স্পট হিলিং ব্রাশ টুলটা আপনি একটু নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পরে আপনি এখান থেকে এই ব্রাশের সাইজটা আপনি নির্ধারণ করবেন তারপর এখানে হার্টনেস আপনি কি সফটলি করবেন নাকি হার্টলি করবেন তারপরে স্পেসিং স্পেসিং মানে হলো এটা আচ্ছা এটা দেখবেন আর এটা হচ্ছে কি আমাদের ব্রাশটা ব্রাশটা চাইলে আমরা চ্যাপ্টা করতে পারি এই যে ব্রাশটা এরকম চ্যাপ্টা হয়ে গেল ব্রাশটা চাইলে আমরা এইভাবে এরকম করতে পারি এরকম হয়ে গেল তাহলে আমরা এই ডিরেকশনে যদি দিতে পারি ওই ডিরেকশনে দিতে পারি গোল করতে পারি হ্যাঁ যে কোনো সাইজের আমরা ব্রাশ নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে ব্রাশের সাইজ তারপর হচ্ছে ব্রাশের স্পেসিং ওকে তাহলে আপনারা এই যে এই ব্রাশটা এরকম হয়ে আছে আমরা চাইলে ব্রাশটাকে সোজা করতে পারি এখানে ক্লিক করে আমরা ব্রাশটাকে এভাবে সোজা করতে পারি বা এভাবে করতে পারি হম তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন রাউন্ডনেসটা কত কত নেব সাইজ কত নেব সবকিছু আমরা আমরা সিলেক্ট করব তারপরে এখানে মোড আছে মোডের মধ্যে আছে নর্মাল রিপ্লেস মাল্টিপ্লাই স্ক্রিন ডার্ক অ্যান্ড লাইট অ্যান্ড এগুলো আপনি এক একটা সিলেক্ট করে দেখবেন কোনটাতে কি হয় তারপরে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা বুঝলাম স্পট হিলিং ব্রাশ টুল আমরা এখন বুঝবো হিলিং ব্রাশ টুল অনলি হিলিং ব্রাশ টুল জিনিসটা কি আমি এই ছবিটাকে আমি আবার নিয়ে আসি আমরা এখন বুঝবো হিলিং ব্রাশ টুল তো হিলিং ব্রাশ টুলটা কি আমি হিলিং ব্রাশ টুলটা নিলাম নেওয়ার পরে দেখেন আমরা এখানে তালাটা খুললাম হিলিং ব্রাশ টুল আচ্ছা হিলিং ব্রাশ টুলটা হলো আমি আগে সাইজটা নেই এখন দেখেন আমি চাচ্ছি যে এখানকার যে ইয়াটা আছে এখানকার যে স্কিনটা আছে এই স্কিনটা আমি এখানে রিপ্লেস করব হ্যাঁ তাহলে আমি এখানে মাউসটা রাখলাম রাখার পর আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করলাম কি করলাম অল্টার অল্টার প্রেস করার পরে আমার একটা পয়েন্টার আসলো তো আমি এই চামড়াটা আমি এই চামড়াটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম জাস্ট একটা ক্লিক করলাম তার মানে এই চামড়াটা আমি কি করব এখানে রিপ্লেস করব হুম তো এই চামড়াটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে আসলাম এখানে এসে একটা ক্লিক করলাম ব্যাস হয়ে গেল ওই চামড়াটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেল তারপর দেখেন আমি এই চামড়াটা এখানে রিপ্লেস করব তাই না অথবা এই চামড়াটা এখানে 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 রিপ্লেস করব অথবা এই চামড়াটা তাহলে আমি কি করব কারণ দেখেন চামড়ার মধ্যে এটা হচ্ছে কি লাইট পড়ছে এই চামড়াটা আমি এখানে আনলে হবে না এখানে একটা শেড পড়ছে এটাকে এখানে আনতে হবে ন্যাচারাল ন্যাচারাল করার জন্য তাই না তাহলে আমি দেখেন আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম নিলাম এটা নেওয়ার পর আমি এটা নিলাম তাহলে ওই চামড়াটা এখানে চলে আসলো এখন আমি যদি ঘষতে থাকি এখানে আমি মাউস চেপে ধরলাম চেপে ধরে এখানে আমি ঘষতে থাকলাম তাহলে ওই যে প্লাস চিহ্ন যেখানে যেখানে যাচ্ছে ওই প্লাস চিহ্নের জিনিসগুলো এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে আবার আমি যদি এখানে করি এই যেখানে প্লাস চিহ্নের জিনিসগুলো এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে আবার আমি যদি এখানে করি ওই যে ওখান থেকে প্লাস চিহ্নের জিনিসগুলো এখানে এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে এখানে করলে প্লাস চিহ্নের জিনিসগুলো এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে এখানে করলে এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে হচ্ছে কি একটু মানে আলো পড়ছে না তাহলে এখানে হচ্ছে একটু শেড পড়ছে এই শেডের অংশটুকু এখানে আনলে আবার হবে না এখানে আবার আলোর অংশটুকু আনতে হবে তাহলে এই আলো আলো পড়ছে এইরকম স্ক্রিন কোথায় এটা তাই না তাহলে এই অংশটুকু বা এই অংশটুকু আমি এখানে রিপ্লেস করব এই অংশটুকু তাহলে এই যে নিলাম 
এটা নিলে এটা নিলাম তাহলে দেখেন এই যে আলো আলো এখানে আলো পড়ছে আবার এখানে অন্ধকার পড়ছে হুম তাহলে আমরা যখন জিনিসগুলোকে করব তখন কোথায় আলো কোথায় অন্ধকার কোথায় ডার্ক স্কিন কোথায় লাইট স্কিন এই জিনিসগুলোকে আমরা সিলেক্ট করব করার পরে আমরা সেই অংশটুকু আমরা এখানে এখানে আমরা বসাবো যেমন আমি এখানকার চামড়া নিয়ে যদি আমি এখানে বসাই দেখেন জিনিসটা কত অট দেখাবে এখানে নিলাম নেওয়ার পর আমি যদি এখানে বসাই জিনিসটা কিন্তু ভালো লাগবে না কারণ এটা সাদা এটা সাদা তাহলে কি করতে হবে এটার পাশের কোন চামড়া থেকে চামড়া নিয়ে আমাকে বসাতে হবে তাহলে আমি কি করব এখানে অল্টার প্রেস করব এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে এটা দিলে আমার জিনিসটা পুরোপুরি মিলে যাবে ঠিক আছে মিলে যাবে তারপর এখান থেকে যদি দিই এইটা মিলে যাবে ঠিক আছে একদমই ক্লিয়ার হয়ে গেল এটাও যদি আমি করতে চাই তাহলে আমি কোন কোন চামড়ার মতো করে করব। আমি এই যে এখানে আশেপাশের কোন কোন চামড়া দিয়ে করব আশেপাশের এটা আছে এটা এসে আমি এখানে ক্লিক করব বেশ ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে স্পট হিলিং হিলিং ব্রাশ পুলটা হলো এক জায়গার চামড়া আরেক জায়গায় বসানো স্পট হিলিং ব্রাশ পুলটা হলো জাস্ট আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে যা কিছু আছে সবকিছু ক্লিন হয়ে যাবে হ্যাঁ সে নিজে নিজেই ওইটাকে ক্লিন করে ফেলবে আপনার ন্যাচারাল চামড়ার ন্যাচারাল কালারটা নিয়ে আসবে আর হিলিং ব্রাশ পুলটা হলো আমরা এক জায়গার চামড়া যদি আমরা আরেক জায়গায় বসাতে চাই তাহলে হচ্ছে হলো হিলিং ব্রাশ টুল খুব মজা কিন্তু তারপর হচ্ছে প্যাস টুল প্যাস টুল জিনিসটা কি প্যাস টুলটা দেখেন প্যাস টুলটা হলো আমি এখানে আসলাম আমি ক্লিক করলাম প্যাস টুল প্যাস টুল এখন দেখেন এই জিনিসটা আমি কি করব এই জিনিসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে ঠিক আছে সিলেক্ট করলাম করার পরে এই জিনিসটাকে আমি রিপ্লেস করব কোনটা দিয়ে আমি এটাকে ধরে ধরে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে এই জায়গার চামড়াটা ওইখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে রিপ্লেস হয়ে গেল তারপরে এইটাকে আমি সিলেক্ট করলাম প্যাস্টুল দিয়ে ঠিক আছে তারপর এই চামড়াটাকে আমি ধরলাম ধরার পর আমি এখানে আসলাম এখানে এসে ওই চামড়াটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর দেখেন আমি এখানে একটা তিল দিতে চাই হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমি এখান থেকে আমি সিলেক্ট করলাম এই সাদা অংশটুকুকে এভাবে এসে যদি আমি এখানে যদি দিই ওই তিলটা এখানে চলে আসবে একেবারে ন্যাচারালি আমি কাজটা এই যে এই ব্রনটাকে আমি এখানে দিতে চাই তাহলে আমি এখানে দিতে চাই এখানটাকে আমি সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ কি দিতে চাই ব্রনটা থেকে দিতে চাই তাহলে এখানে এসে এই ব্রনটা নিয়ে আসলাম ব্রনটা এখানে চলে আসলো একদম ন্যাচারালি তারপরে এই ব্রনটাকে যদি আমি মুছে দিতে চাই সেটা তো আমি স্পট হিলিং যে ব্রাশ টুল দিয়ে মুছে দিতে পারবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এই খারাপ চামড়াকে ভালো অংশ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি এখন আমি ভালো ভালো অংশটাকে খারাপ দিয়ে রিপ্লেস করলাম আবার আমি যদি চাই খারাপটাকে ভালো দিয়ে রিপ্লেস করব তাহলে আমি কি করব এই যে প্যাচ টুলে যাব আমি এটাকে আমি সিলেক্ট করব করার পর এটাকে এনে ভালোর উপর ছেড়ে দেব তাহলে ভালোটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে আবার যদি আমি চাই এটা আমার একটা নর্মালটা এই জিনিসটাকে এই ব্রনটাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো হ্যাঁ মানে খারাপ ভালোটাকে খারাপ খারাপ দিয়ে রিপ্লেস করব তাহলে আমি ভালোটাকে আগে আমি সিলেক্ট করলাম করার পর আমি এখান থেকে দিলাম দেওয়ার পর এখানে গেলাম এখানে গেলাম গেওয়ার পর ভালোটা এখানে চলে আসলো একদম একদম ন্যাচারালি তাহলে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্যাস্টুল কি আমরা একটা অংশ করে সিলেক্ট করব সেই অংশটাকে সিলেক্ট করে যে জায়গায় নিয়ে যাব সেই জায়গাটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল আমরা ক্লিক করলাম কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল কোথায় কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল ক্লিক করলাম এখন দেখেন কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল আমরা যদি চাই এই যে ব্রনটা এই ব্রনটাকে আমি এখানে নিয়ে আসব হ্যাঁ তাহলে আমি এই ব্রনটাকে ধরলাম ধরার পরে আমরা এখানে এখানে থেকে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে মূলত ওই কন্টেন্ট অ্যাওয়ার এই কাজটা দিয়ে আমরা করতে পারি প্যাস্টুল দিয়ে আমি কাজটা করে দেখিয়েছি মূলত ওই কাজটাকে কি মানে ভালো চামড়াকে খারাপ কোনো কিছু দিয়ে রিপ্লেস করা কন্টেন্ট অ্যাওয়ার টুল মানে একটা জিনিসকে আমি ধরলাম ধরার পর এই জিনিসটাকে আমি মুভ করলাম মুভ করে এখান থেকে আমি এখানে এখানে নিয়ে যাব মানে কোনো একটা জিনিসকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কপি করা মুভ করা হ্যাঁ এই যে এই জিনিসটাকে আমি ধরলাম ধরার পর এখান থেকে মুভ করে আমি এখানে নিয়ে আসবো মুভ করলাম মুভ করে এই জিনিসটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে এটা রিপ্লেস হয়ে ওখানে ওখানে চলে যাবে এখানে আর থাকবে না ওইটা ওইখানে চলে যাবে এখান থেকে চলে গেলো ওইখানে চলে আসলো ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন 
কোন একটা এক জায়গার কোন একটা তিল আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া কন্টেন্ট এভার মুভ টুল এই যে তিলটা আছে এই তিলটাকে আমি ধরলাম এই তিলটাকে ধরে আমি কোথায় নিয়ে যাব এখানে এখানে আমি নিয়ে আসবো তাই না নিয়ে আসার পর যখন আমি এন্টার দেবো তখন এখান থেকে তিলটা চলে যাবে ওইখান থেকে ওইখানে পারমানেন্ট হবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কন্টেন্ট এওয়ার মুভ টুল এরপর হচ্ছে র্যাট আই টুল র্যাট আই টুল কি আমরা যখন ছবি তুলি অনেক সময় ক্যামেরার ফ্ল্যাশের কারণে ছবিটা ছবির চোখ গুলা ঝলসে যায় মানে চোখ গুলা জ্বলে যায় ওই জ্বলে যাওয়ার চোখকে আপনি কিভাবে টিক টিক করবেন এটা হচ্ছে র্যাট আই টুল আমি দেখাচ্ছি এই যে আমরা যখন ছবি তুলি তখন অনেক সময় কি ফ্ল্যাশের কারণে আমাদের চোখের মনিটা এরকম ডিসকালার হয়ে যায় হ্যাঁ এই জিনিসটা ঠিক করার জন্য হলো র্যাট আই টুল রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এখানে ক্লিক করলাম র্যাট আই টুল র্যাট আই টুল ওকে রাইট আই টুল অপশনটা আসলো এখানে এসে জাস্ট একটা ক্লিক রাইট আই টুলটা রাইট আইটা কি হয়ে গেল ব্ল্যাক হয়ে গেল ন্যাচারাল ব্ল্যাক হয়ে গেল একটা ক্লিক রাইট আইটা ন্যাচারাল ক্লিক ন্যাচারাল হয়ে গেল আমি আবারও দেখাচ্ছি আর রেট আইটুল আমরা আমরা সিলেক্ট করব করার পর জ্বলে যাওয়া যে চোখ আছে সেখানে আমরা ক্লিক করব ন্যাচারাল হয়ে গেল ন্যাচারাল হয়ে গেল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন রেড আই টুলটা আমরা কিভাবে কাজ করব তাহলে আমি এখন যা যা করালাম আমরা আমি এখন এক নজরে দেখাচ্ছি এবং এটি হলো আমাদের লাস্ট অপশন স্পট হিলিং ব্রাশ টুল স্পট হিলিং ব্রাশ টুলটা কি আমাদের যা যা স্পট আছে সেই স্পট গুলোকে রিমুভ করা হ্যাঁ আমি এখানে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল নেব জাস্ট ক্লিক করবো এক ক্লিক করবো এক ক্লিক করলে জিনিসটা কি হয়ে যাবে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে হিলিং ব্রাশ টুলটা কি হিলিং ব্রাশ টুল হলো একটা জায়গায় চামড়া আর একটা জায়গাতে রিপ্লেস করা যেমন এই জায়গায় চামড়াটা আমি এই জায়গায় রিপ্লেস করতে চাচ্ছি তাহলে এই জায়গায় আসলাম এই জায়গায় আসার পর আমি অল্টার চেপে তুললাম অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করলাম তারপরে এখানে আসলাম এখানে আসার পর আমি একটু ঘষলাম তাহলে প্লাস চিহ্ন যেখানে আছে সে প্লাস চিহ্নের জিনিসটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে এক জায়গার চামড়া আর এক জায়গায় রিপ্লেস করার জন্য কি আমাদের এই এটা জাস্ট ক্লিক করব মুক্ত হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এক জায়গার চামড়া আরেক জায়গাতে নিয়ে আসার জন্য হিলিং প্লাস টুল আর প্যাস টুলটা হলো কি আমি কোন একটা জিনিস থেকে এখানে থেকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পর যদি আমি এই জিনিসটাকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই মানে না এখান থেকে আনতে চাই তাহলে এই জায়গার চামড়াটা ওইখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে এই যে এই জিনিসটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম করার পর যদি একটা এই পাশে সরাই দিই তাহলে এই যে ভালো চামড়াটা ওইখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে প্যাচ টুল তারপর কন্টেন্ট এওয়ার মুভ টুলটা কি কন্টেন্ট এওয়ার মুভ টুল হলো আমি এই জিনিসটাকে করতে চাই এই জিনিসটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পর যদি আমি এখানে নিয়ে যাই কি হবে এই জিনিসটা যদি আমি এন্টার দিই তাহলে এখান থেকে চলে যাবে ওইখানে চলো ওখানে চলে আসবে কোন একটা তিল বা ব্রনকে এক জায়গা থেকে আমরা আরেক জায়গায় নিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে কন্টেন্ট এওয়ার মুভ টুল আর র্যাট আই টুল কি র্যাট আই টুল হলো যখন আমাদের চোখ জলসে যাই ক্যামেরাতে তখন আমরা জাস্ট র্যাড র্যাড আই টুলে ক্লিক করে এখানে একটা ক্লিক করলে চুপটা ন্যাচারাল হয়ে যাবে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো আজকের ক্লাস আমরা শিখলাম অবজেক্ট সিলেকশন টুল ক্রপ টুল ফ্রেম টুল আইট্রোপার টুল এবং স্পট হিলিং টুল এক দুই তিন চার চারটা গ্রুপের কাজ আমরা শিখলাম পাঁচ পাঁচটা গ্রুপের কাজ শিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা গ্রুপের কাজ আমরা শিখলাম তারপরে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন অনেক অনেকবার প্র্যাকটিস করবেন এগুলো জাস্ট একবার দেখে যদি ফেলে রাখেন এটা আপনার মনে থাকবেন আপনি ভুলে যাবেন যত অনেকবার যদি প্র্যাকটিস করেন প্রত্যেকটা জিনিস পনেরো বিশ বার করে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনার জিনিসটা মনে থাকবে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন স্পট হিলিং একটু আপনার আমার সাথে কথা বলেন তো ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আমি তাহলে আমি তাহলে এখন ক্লাস টা স্টপ করে দিচ্ছি দাঁড়ান ক্লাস টা আমি রেকর্ডটা স্টপ করে দিচ্ছি আপনারা সবাই প্রশ্নগুলো করে ফেলুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রশ্নগুলো করে ফেলুন আমি ক্লাস শেষে আপনাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দেব আমি এটা স্টপ করে